many are thankful for the love of God. Amen. He will never give up on you. Glory to God. Before we get into the word, we're going to take the offering for the church. If you want to keep record of your giving throughout the year and you're giving cash, just raise your hand and the usher will get an envelope to you. But I want to read to you out of 2 Corinthians chapter 9. And we're going to read verses 6 and verse 7. It says, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. Teine korintlastel 9.6. Aga see on nii, kes kasinasti külvab, see lõikab kasinasti ja kes rohkesti külvab, see lõikab rohkesti. And he said in verse 7, talking about giving. Ja seisvenda salmis räägi samamoodi andmisest. He says, each one of you must decide in your heart how much you're going to give. Et iga üks andku nii, nagu ta süda on lubanud. And so it's your decision. Ja see on sinu otsus. And it goes on to say, and don't give re- reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. Ja siin edas ütleb, mitte nõrdinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjad. You know, as we start this year, I want us to be giving right to the Lord. And that kui me alusame seda aastat, siis ma tahan, et me annaksime Jumalale õigesti. I want you to be planning your giving. Ma tahan, et sa plaaniksid oma andmist. And that's what the Bible is telling us here. Ja see on see, mida piibel räägib meile siin. Think about what it is that you want to give to the Lord and give that. Plan mõtles, that. Mõtle selle peale, kui palju sa tahad Jumalale aasta jooksul anda ja plaani seda anda. And let's continue to put the Lord first. Ja paneme jätkuvalt Jumala esimesele kohale. Let's continue to put his word first in our lives. Paneme jätkuvalt tema sõna esimesele kohale oma elus. And generously give back to the Lord what he has given to you. Ja anname heldelt tagasi Jumalale seda, mis tema on meile annud. When you have a realization that everything you have in life comes from him. Kui sa mõistad, et kõik, mis sul on, tuleb Jumala käest. It is so easy for us to give back to the Lord. Meil on niivõrd lihtne anda Jumalale tagasi. And so ask God to speak to your heart about what you are to give this year. Nii, palu Jumalalt, et ta annaks sul südamest teada, mida ta tahab, et sina annaksid see aasta. Make a plan and give it joyfully. Tee plaan ja anna rõõmsalt. Because you know if you will give what he has spoken in your heart to give, sest sa, sa võid teada, et kui sa annad seda, mis ta sulle südamest on öelnud anda, that your harvest is coming. Et siis ei taake, et sinu lõikus on tulemas. Amen. Amen. So just declare this, say my harvest is coming. Tunnista ühes koos, et minu lõikus on tulemas. Minu, minu lõikus, lõikus on tulemas. tulemas. Amen. Well, God bless you. Would you stand? We're going to sing one more song. Aga Jumal ennistus esin, kui sa annad, ja me oleme veel ühe laulu enne, kui me läheme Jumal sõna kedasi. Let's give generously to the Lord. Ja anname heldelt. Amen. Amen. Jesus, we thank you that you came and you paid a price that we might have 
life. Ja sind Jesus, me tänam sind sellest, et sina tulid ja maksid hinna sellest, et meil võiks kuuluda elu. And I thank you that because you paid that price. Ja me tänan ja tänud sellele, et sina maksid selle hinna. That we're able to walk in the blessings of Abraham. Et me saame käia Abrahami õnnistustest. That we're able to have all of our needs met in abundance. Et kõik meie vajad seal võivad olla täidetud ja kaetud rikkalikult. And now use abundantly supply for your kids. Ja me tänan, et sina varustad rikkalikult oma laste tarvis. Lord, we just trust that you will continue to bless us. Ja me usaldame, et sina jätkuvalt õnnistad meid. And you will continue to bless this church. And we will rise higher and higher. Ja me tõusame kõrgemale ja kõrgemale. And we trust that this year will be our best year yet. Ja me usame, et see aasta saab olema parim aasta, mis meil on siin jamani olnud. And Father, we thank you for your word. Ja isa, me tänem siin sinu sõna eest. Thank you that your word is alive and that it speaks. Me tänem siin sellest, et sinu sõna on elav ja et see räägib meile. And we just ask you to speak to us today. Ja isa, me palume, et sa kõnetaksid meid täna. We come to church hungry. Me tuleme kogudusse näljasena. We want to hear from you. Me tahame kuulda sinu käest. We want to be, be filled to full when we leave this place. Ja me saame, tahame saada täietud, kui me läheme siit ära. And so we thank you, Holy Spirit, that you would anoint what I would say. Põhja vaid, ma tänan, et sina võid kõiki seda, mida ma ütlen täna. That you would anoint each person that would hear this message. Ja et sa võid igat ühte, kes kuuleb seda sõnumit täna. That they would be able to receive it with joy. Ja nad saavad seda vastu võtta rõõm, rõõmuga. And we trust and we thank you for all these things. Ja me usaldame siin selles ja me tänam siin kõige selle eest. In the mighty name of Jesus. Võimsel Jeesuse nimel. Amen. Amen. Hallelujah. Well, God is good. Ja ta Jumal on hea. Amen. Amen. Thank you, Lord. Well, I'm glad you all are here. Aga mul on hea mõne, et te kõik täna olete siin. Go ahead and open your Bibles today to Colossians chapter 3. Rehke pole on lahti oma piibid kirjast Korossastele kolmandas peadakist. And we're going to start this year just with a short series here that I've called Start Right. Ja me alustame seda aastat ühe kiire lühikese seeriaga, mille nimeks ma olen pannud alust õigesti. Start right. Alust õigesti. And how many you know it's important that you start right? Kui palju teavad, et see on väga oluline, et sa alustaksid õigesti. And somebody might think, well, no, it's not. Ja ma juba mõni mõtleb, et ei ole juba väga oluline. This is long as you finish, doesn't matter how you start. Et kuni sa ikka lõppu jõuad, siis siis vahet pole kuidas alustad. All right, maybe you'll have have a point there. It's it's good to finish. Ei, no väga hea, kui sa millegi lõpu nii teed, ja. Just because you start doesn't mean you're going to finish. Aga lihtsalt see, et sa et alustanud millega ei tähenda, et sa viid sellega lõpule. How many you've started some things before and Never finished. Kui palju on alustanud oma elus asju ja mitte kunagi neid lõpule viinud. Right, and so it's, it's not only, doesn't mean if you start right, you will finish. Ja see ei tähenda ka seda, kui sa alustad õigesti, et sa lõpetad ka. But let me, let me tell you this, how you start will affect how you finish. Aga ma ütlen, et see, kuidas sa alustad, see tähendab seda, et see väga mõjutab, kuidas sa lõpetad. If you watch runners in a, in a race, kui sa vaatad jooksejad mingis võidujooksus, their start affects Many times how they finish. Siis väga tihti see viis, kuidas nad alustavad, mõjutab vägagi seda, kuidas nad lõpetavad. And if you start slow or if you start wrong, ja kui sa alustad valesti või aeglaselt, you might not be at the finish line when everybody else gets there. Siis sa võibolla ei ole finishis selle ajal, kui kõik teised seal on. And so this year can be a great year for you. Aga see aasta saab olla hea aasta sinu jaoks. I believe 2018 can be the best year of your lives. Ma täega usun, et aasta 2018 võib olla sinu parim aasta, mis sul on olnud. I believe that God has a plan for you. Sest ma usun, et Jumalal on plaan sinu jaoks. I believe that God desires to do things for you and through you. Ma usun, et Jumal tahab teha asju sinu jaoks ja sinu läbi. And that we could have the very best in our life. Ja meile võib kuuluda kõige parem meie elus. It can go from where we are to something better. Ja me võime minna selles kohas, kus me oleme, millessegi veel paremas. And I believe that the good things that God has planned for you can change your outlook on your future. Ja ma usun, et need head asja, mis Jumalal on plaanis ja varuks sinu jaoks, saavad ka sinu tuleviku muuta paremaks. How many you know if you know good things are coming, it's easier to live today. Kui palju teavad, et kui sa tead, et paremad asjad on ootamas sind ees, siis täna on lihtsam elada. If you know that that in the end you're going to win, you can face the struggle. Kui sa tead, et sa lõpuks võidad, siis sa suudad selle pingutuse läbi elada. And so I don't want us to have eyes for today. Nii et ma ei taha, et meil jätkuks silmi kõigest tänase päeva jaoks. I want us to have eyes for the future. Ja ma tahan, et me ka näeksime seda, mis meid ootab ees tulevikus. When you're driving a car, you're not just concerned about what's right in front of you. <laughs> kui sa sõidad autoga, siis sa ei muretse seda mis sul otse auto ees on. That's a dangerous way to drive. See on väga ohtlik viis autoga sõitmiseks. And you might think, no, no, I just don't want to hit anything. Ja siis sa mõtled, kule ei, aga ma tahan vendada, et ma millegile otsa ei sõida. No, but you've got to lift up your eyes and you've got to see where you're going. Ei, aga sa pead tõstma oma silmapiiri ja vaatama seda, kuhu sa oled minemas. And it's not about what's in front of you. Aga see ei ole selles, mis on sul otse nii aes. You need to be looking ahead. Sul on vaja vaadata ette. Life is the same way. Ja elus on täpselt samamoodi. And we've got to stop just looking what's right here in front of us. Ja me peame lõpetama 
lihtsalt nii oma nina ette vaatamise. And if it's good, we're happy, and if it's not, we're sad. Ja kui asi siin meie, meie silmes on nagu väga tore, siis me oleme õnnelikud, ja kui see ei ole midagi toredat, siis me ei ole õnnelikud. We need to lift up our eyes, and we need to look what's ahead. Aga tõsta oma silmad ja vaata edasi, mis siin ees ootab. And no, no matter what I'm going through right now, Good things are coming. Ja tead, et millest iganes sega täna oled läbi minemas, paremad asjad on siin tees ootamas. You might be having a great day, but you could put a smile on your face because you know better is coming. Sul võib-olla on täna täiega hea päev, aga sa võib panna naard, et sa mõne oled teadas, et kuule midagi veel paremat on minne ees ootamas. You could be facing the struggle of your life and put a smile on your face because you know better is coming. Ja sa võib minna ka läbi elu suurimast rüselusest ja raskusest, millest sa oled, aga panna naerts näe oled teadas, et midagi paremat on minne ees ootamas. I just got to get to the top of this hill and then there's going to be some good things. Kui mina selle künka tippu jõuan, siis pärast seda on elu on täiega ägelist. So Jesus came that you would have and know what real life is all about. Aga Jeesus tuli siia selleks, et näidata sulle, millest elu tegelikult seisneb. And so let me ask you a question. How many of you are hoping for things to get better in your life? Nii, ma küsin teie käest küsimuse. Kui palju teist usuvad ja tahavad, et teie elus oleksid asjad paremini? Anybody want some things that are better? Kas keegi tahab asju, mis oleksid paremad siin elus? Well, then you're in the right place. Siis sa oled täna õiges kohas. Because I believe the whole Bible is trying to tell you it'll get better. Siis ma usun, et kogu piibel üritab meile öelda, et asjad lähevad paremaks. It's a theme from Genesis to Revelation. See on teema, mis läbib esimest Moose raamatus kuni ilmutuse raamatu nii välja. Your life can be better. Sinu elu saab olla parem. Your life can do something special. Sinu elu võib korda saata midagi väga erilist. In your life you're going to see more of how good God is. Oma elus sa võid näha rohkem ja rohkem, kui hea Jumal on. And so I believe we are going to see what God wants for us. Ja me tahame näha, mis on see, mis Jumal on varuks meie jaoks. And I believe what we are going to see Ja ma usun, et see, mida me näeme, is going to be better than what we have. Saab olema parem kui see, mis meil praegu on. What's ahead will be better than what's behind. Mis ootab meid ees on parem kui see, mis meil on selja taga. And so I think that we need to give our best to get there. Nii ja ma usun, et me peaksime andma oma parima, et sinna jõuda. Don't just go along and just follow along and just see what happens. Ana mine lihtsalt kuidagi elust läbi niimoodi vaadates, ah, oh, äkki midagi juhtub ja vaatame, kas midagi juhtub. Ja. How many know sometimes that kind of lifestyle can be attractive? Sest kui palju teavad, et selline elustiil võib tunduda väga afatlik. Hey, look at that guy, he doesn't do nothing, he just kind of goes along life, just whatever happens. Kui ta vaata seda kuti, see seal kuidagi, kuidagi hõljub seal elus ja, ja läheb kuidagi satub kuskil ja siis läheb hästi. Ja. make it look like, man, this is the way to live. Ja siis teavad see siin näevad, kuule nii tulebki elada. Just whatever, man, I'm ready the face hey, bro. Lisa, mis iganes sind ees ootab saad hakkama. Just hang loose, let's just have fun and chill. Ja võta vabalt, võta lõdvat, lihtsalt liugle sind midagi. Just another day, man. Ei saad mingi uus päev on täna. And we look at that and we think, hmm. Ja me vaatame ja mõtleme, hmm. And I'm struggling and I'm pushing and I'm fighting and I'm giving my best and and he's not. Mina sin pingutan ja pursin ja tema ei tee mitte midagi ja ta läheb kõik hästi. What? Maybe that is a maybe, maybe that is a good way to live. Võib-olla peaks ka niimoodi hakkama elama. Let me just tell you. That's not the best way to live. Ja mõtlen sulle, et see ei ole parim viis elamiseks. You have got to live with purpose. Sul on vaja elada eesmärgiga. If you want things to go better. Kui sa tahad, et asjad läheksid paremaks. You've got to live with purpose. Sul on vaja elada eesmärgiga. If you want to make something with your life. Kui sa tahad midagi oma eluga ette võtta. Because greatness does not just happen. Sest suured asjad lihtsalt ei juhtu. Somebody that is awesome does not just happen. Keegi, kes on vägev, lihtsalt ei juhtu. Being great at life does not just happen. See, et sa tuled eluga hästi toime, ei juhtu lihtsalt niisama. But when you put your effort Aga kui sa pingutad, when you give your very best, kui sa annad oma parima, you put in your heart, kui sa paned oma südame sinna taha, put in your soul, kui sa paned oma hinge sinna taha, you put in all of your mind and all your strength, kui sa pingutad kogu oma jõust ja kogu oma mõt- mõistusest, then we know that God is a rewarder, siis me teame, et Jumal on tasuja, and he will reward those who seek him, ja ta tasub neile, kes otsivad teda. Amen. What is seeking? Mis tähendab otsimine? That is effort. See on pingutus. Right? That is going after something. See on see, et sa ajad taga midagi. And so we are seeking God. We're putting some effort into life. Nii et me otsime Jumalat, me pingutame selle nimel, et elus toime tulla. And we will see God as a rewarder. Ja me saame näha seda, et Jumal, on, Jumal tasub meile. How many have heard anything about God being a rewarder? Kui palju ta on midagi kuulnud sellest, et Jumal tasub inimestele? All right, if not, we got a series about six weeks ago. Go back and listen. Kui ei ole kuulnud, siis kuus kuud tagasi, mida oli see seeria. But 
when you give your best, aga kui sina annad oma parima, I believe God will increase you. Siis ma sõnan, et Jumal tooks oli uurde kasvu. Amen. When you give your best, things will go better. Kui sa annad oma parima, siis asjad saavad minna paremini. And when you start right, ja kui sa alustad õigesti, you will be able to run your race right. Siis sa saad ka joosta oma võidu jooksu õigesti. Look in Colossians 3:23. Vaatame pole on kiri Kolossastele kolmas pead üki ja 23 salm. It says this that whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not your human masters. Kolossastele 3:23 ütleb, mida te ial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu isand ja mitte nagu inimestele. You know, if we are careful about the way that we live. Kui me oleme ettevaatlikud selle viisi suhtes, kuidas me oma elu elame. If whatever we do, we do it with all of our heart. Kui üks kõik mida me ka ette võtame ja mida me teeme, me teeme kogu oma südamega. And if we're careful in the way that we live. Ja kui me oleme ettevaatlikud selle viisis, kuidas me elame. If we're careful with the things that we speak. Kui me oleme ettevaatlikud selle suhtes, mida me oma suust välja ütleme. If we're careful with the things that we do. Kui me oleme ettevaatlikud nende asjade suhtes, mida me teeme. If we watch what we eat. Kui me vaatame ja jälgime, mida me sööme. If we watch what we, what we, we do for activities. Kui me jälgime, mis tegevusi me teeme. If we put effort into life in every area. Kui me pingutame elus iga val, igas valkonas, you are going to see results. Siis sa näed ka tulemusi seal. You're going to see things that will change the world around you. Sa hakkad nägema asju, mis muudavad asju sinu sinu maailmas, sinu ümber. Not because the world changes. Ja mitte sellepärast, et maailm sinu ümber on kõvasti muutunud. But because you have changed. Vaid selle tõttu, et sina oled muutunud. Things will go better for you. Asjad lähevad paremini sinu jaoks. And this is what God's plan is for us. Ja selline on Jumala plaan meie jaoks. Is that things get better. Et asjad lähevad paremaks. And when you put effort into something, you will rise. Ja kui sina pingutad millegi nimel, siis sa ka tõusad. Amen. Amen. God's got something better for you. Siis Jumal on midagi paremat sinu jaoks. And so we're going to begin this year. Nii, me alustame seda aastat. And I believe as a church, we should be looking for God's best. Ja mõsen kogudusena me peaksime otsima Jumala parimat. And I'm sure as you start this year that each and every one of us have hopes and dreams for what is possible in this year. Ja ma olen kindel, et igal ühel teist on mingisugused unistusi ja plaane selleks aastaks. And and we need to trust and and believe God to lead us to his best. Ja me on vaja usaldada Jumala ja uskuda, et tema toob meid tema paremasse. But whatever we do Ja, aga mida iganes me teeme? I think we need to do with a purpose. Mõus on, et me peaksime tegema seda eesmärkiga. Don't just do something to just to do it. Ära tee lihtsalt midagi, lihtsalt sellepärast, et teha midagi. Don't just show up and just think that you being there is good enough. Ära lihtsalt ilmu kuskile kohale ja mõtle, et oh, ma olen nüüd siin kohal, sellest piisab. You know, if I'm going to go visit a friend, well, hey, at least I showed up. <laughs> ma lähen sõbrale külla ja mõtlen, noh, no, vähemalt ma ilmusin kohale. It doesn't mean I need to talk to you or be nice, but I'm here. See ei tähe, et ma pean sinuga rääkima või siin kenasti kohtlema, aga noh, ma olen siin. You know, if you're going to come to church, don't just show up. Kui sa tõed kogudus, ära lihtsalt laeku siia kohale. You know, I don't need to raise my hand and clap or nothing, but at least I'm here. Kule, mina ei pea plaksutama või käsi tõst, ma olen siin olemas juba lihtsalt. Pastor says to repeat after me, I'm not repeating nothing. Pastor ütleb, ma pea kordan tema järelt, siis mina ei korda mitte midagi. I make you say things because I want you to get it in you. Ma tahan, et te kordaksite asju sellepärast, et me tahan, et te saakitsite selle enda sisse. Not because I want a bunch of robots repeat after me. Mitte sellepärast, et ma tahaksin, et kari robotteid minu järgi kordaks midagi. But I believe when you speak it out of your own mouth, it helps to plant seeds in you better than usun, when I speak it. Vaid ma usun, et kui sina oma suuga korda neid, neid asju, siis see küllab midagi sinu südamesse paremini, kui see, et sa lihtsalt kuulek, kuidas mina midagi ütlen. And so don't just show up. Nii et ära lihtsalt laeku kohale. Put effort in what you do. Pinguta selle nimel, mida sa teed. Your boss will appreciate it. Küll sinu ülemuski hindab seda. Your family will appreciate it. Sinu pere hindab seda. Your friends will appreciate it. Sinu sõbrad hindavad seda. And your God will appreciate it. Ja ka sinu Jumal hindab seda. When you put yourself into what you do, there will be reward and blessing that are waiting for you. Kui sina pingutad selle nimel, mida sa iganes ka ette võtta, siis sin toodab eest asu ja õnnistuse. So I trust that you're going to do this year what it takes to accomplish the goals that you have for your life. Ja mõsu näed sa annad oma parima selleks, et saavutad neid eesmärke, mis sul on selleks aastaks. You know it's like in a race. Täs on nagu võidu võidujooksus. How you start is going to determine many times how you finish. Kuidas sa alustad väga tihti otsustab selle, kuidas sina lõpetad. So we're not just to walk and wander through life. Ja me peaks kuidagi kulgema elust läbi. We are to live life to win. Vaid me peaksime elama elu selleks et võita. We are to live life planning to be a conqueror. Me peaksime elama oma elu plaanides olla võidukad. We are living our life planning things to go better. Me elama oma elu plaanides et asjad lähevad paremini. Man, it would be so hard to plan your life and live your life thinking 
It's just going to get worse from here. Es kõvasti raskem on elada mõeldes, et kuule, et nüüd sest peale lähevad asjad kõvasti raskemaks. This is the best it's ever going to get. Et enam paremaks minna ei saa, sest ma olen praegu elu kõige paremas you know, kohas. Uh, my future is not bright at all. Minu tulevik ei ole üldse mitte helge. It's really dark and it's really tough. Väga sünge ja väga karm. I better enjoy the day while I have today. Parem naudin tänast päevas eni kui, kui nii mul see päev, päev täna on. If that was the message I had for you, I think the church would be kind of empty. <laughs> kui see oleks sõnum, mis mul oleks te- ja jaoks, siis ma usun, et kogutus oleks tühi. You know, it'd be hard to get somebody to follow God if this is the best it's ever going to be. Sest väga raske oleks saada kedagi jumalat järgima, kui sa lihtsalt ainult räägid neile, et no, enam paremaks ei saagi minna, sa praegu oled elu parimas kohas. You know, what we need to know aga mis meil on vaja teada, is that God has something better. on see, et jumalal on midagi paremat. And I want to stir your hearts to that during the next couple of weeks that we look at this together. Ma on järgnema, et teie nädalat teie jooksul teie südameid üle sõhutada selle suhtes. I want to give you some some oh i don't know oomph i don't know what that means i want to give you something to put behind your effort taan teile nii-öelda tai liha sinna taha panna et et oleks midagi millega edasi minna so that you can enjoy life et te saaksid te nautida elu but what concerns me sometimes is i think some people are just enduring life aga mis mulle elus vahest muret tekitab on see et ma näen et inimesed kuidagi lihtsalt kannatavad läbi elu some people are just I can't wait till this day's over. Mõne <laughs> tiimsed elavad, et no ma ei jõua ära oodata, millal tänane päev läbi saab. You wake up tomorrow. Can't wait for this day to be over. Siis ärkad hommikul üles, siis mõtled, et oh, tahaks, et see päev ka läbi saaks. You wake up the next day. Man, I can't wait for this day to end. Ja siis ärkad jälgmine hommikul üles ja mõtled, et oh, kohuta päev ja lõuata mees, võiks see läbi juba saada. You know, my concern is that we have Christians. Uh, minu mureks on see, et uh, meil on kristlased. That are not enjoying life. Kes ei naudi elu. They're living life but they're not enjoying. Nad elavad elu, aga nad ei naudi elu. And the reason is I believe many times. Ja ma usun, et see põhjus selle taga väga tihti on see. And some are not letting God into their life to help. Ja ma näen inimesed ei luba Jumala oma elu, et ta saaks aidata neid. They're trying to live with their own strength, they're trying to live with their own understanding. Üritavad elada omast jõust, oma oma jõust, oma teadmistest. And they're getting, they're getting frustrated with the way that life is going. Ja, 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 ja saavad äh, nagu f- on frustreeritud selle tõttu, et midagi ei toimu nende elus. Just put an Estonian ending on any English word and it's okay. But, but people get so frustrated with life. Aga inimesed võivad nii nöördinud olla elusuhtes. People get so fed up with not this again. Nad lähevad nii närvi, et kuule jälle on see sama moodi. All we're doing is looking right now and we're not looking to what's coming. Ja ainus, mida me teeme, on vaatame endale siia nina ette ja ei vaata tuleviku suunas. If frustration has set in, you need to lift up your eyes. Kui selline, selline koorem on sinu elu üle, siis sa pead oma silmad üles tõstma. You need to look to Jesus. Ja see on vaja esiteks vaadata Jeesuse peale. You need to look to his word and to his promise. Vaata tema sõna, sõna peale, vaata tema teotuste peale. And say, that's my answer. Ütle, et see on minu vastus. Today's not my best day, but my best is yet to come. Tänane päev pole minu parim päev, aga minu parim päev on mind alles ees ootamas. He is my answer, he is my way. Tema on minu vastus, tema on minu tee. I'm going after him. Ja mina ajan teda taga. Amen. It's a different way of looking at your life. It's a different way of looking at your troubles. Sa on opis teine viis vaatama elu peale ja vaadatama koormate peale. And so things can always be better. Aja võivad alati olla paremad. And we just need to let the Lord lead us to what's next. Ja meil on vaja lihtsalt lasta Jumalal juhtida meid sellesse, mis on järgmine. And so a question that you need to ask yourself. Ja küsimus, mis sa peaksid küsima enda käest. Is in your life are things going to go better or are things going to go worse? On see, et kas asjad sinu elus lähevad paremini või lähevad halvemini. And that answer that you answer to yourself is going to affect how you face today. Ja see vastus, mille sa ise endale annad, väga kui mõjutab seda, kuidas selle sellest päevast läbi lähed. Is it going to go better? Kas asjad lähevad paremini? Or is it going to get worse? Või asjad lähevad hullemini? Are you going to have victory? Kas sul saab olema võit? Or are you going to get beat again? Või sa võid jälle peksa saada? And then it's up to you to answer that for yourself and then go into today and tomorrow and next week. Ja siis on sinu teha vastata sellele küsimusele ja minna järgmises päeva ja sellest järgmises päeva. And so how you start Sega see, kuidas sina alustad is going to determine how you go. Märkva selle, kuidas sa edasi lähed. How you go into your future. 
Kuidas sa liigud oma tulevikus suunas? How you start determines how you go into this year. Kuidas sa alustad, otsustab selle ja määrab selle, et kuidas sa sisenad selles aastas? How you start determines how it goes this month. Kuidas sa alustad, määrab ära selle, kuidas sul see kuu läheb? How you start's going to determine how it goes this week for you. Kuidas sa alustad, määrab ära, kuidas sul see nädal saab tulema? How you start's going to affect your job. Kuidas sa alustab, määrab seda ka, kuidas sa oma tööd teed? How you start tomorrow's going to affect the relationships you have. Kuidas sa homme alustad, määrab selle, kuidas sa oma suhetega edasi lähed. How you start is going to affect you reaching your goals or not. Kuidas sa alustad, määras selle, kuidas sa jõuad oma eesmärkini või kas sa üldse jõuad nende. Many times if we would just get a good start. Ja väga tihti, kui me saaksime kõigest hea alguse. It will give us the, the momentum and the encouragement to finish well. Siis sa annaks meile ka selle julgustuse ja selle hoo, et minna täiega edasi. You know, you want to hear a stat that I heard that's just crazy? Uh, a statistic. Ah, üks statistika, mis ma just kuulsin. That if you make your bed when you wake up in the morning. On see, kui sina teed hommikul voodi ilust ülesse. You have a 200% more chance to become a millionaire than if you don't. Siis sul on 200% suurem tõenäosus saada miljonäriks, kui kui sa seda ei tee. Now, it doesn't mean that everybody who makes their bed becomes a millionaire. <laughs> see ei tähenda ka seda, et kõik, kes oma voodi üles hommikul teevad, saab miljonäriks. But it gives you a better chance. Aga sa annab sulle parema šansi. <laughs> because you start right. Sest sa alustad õigesti. I mean, when you start doing things. <laughs> kui sa hakkad tegema asju õigesti. When you start by, okay, I got a victory over that, I got a victory over this, it's going to help you to take the next thing. Kui sa hakkad tegema ja mõtlema, et ma sain võidu selle üle ja ma sain selle üle võidu, siis see aitab sul võtta järgmise sammu. And I'm not much of a bed maker, I just kind of like arrange the sheets. Ja ma ei ole väga selline, kes hommikuti voodi üles teeb, aga ma olen see, kes tõmbab nagu lina sirgu ja ongi kuulas. But my wife said when we heard that, it was on TV. Aga minu naine ütles seda, et kui me vaatasime televiisorist, seda siis kuulsime seda seal. She said, you better be glad I'm a bed maker. Siis, siis ta, ta Brenda ütles mulle, et kuule, parem ole õnnelik, et mina olen see, kes voodi üles teeb. <laughs> Because I just adjust the sheet, she makes the bed on. Sest, sest jah, et mina siis silun lihtsalt lina seal paika, aga Brenda teeb terve voodi ilusti korda. Uh, go with me, go with me to uh, First Corinthians chapter 9. Uh, läheme esimene kirja Korintlastal ja üheksas peadik. Excuse me. Vaavandaga. When you start right. Kui sa alustad õigesti. I believe you, it gives you a shot to be able to end more successful in life. Siis ma osun, et sa annab sulle võimaluse paremini lõpetada, kui see... Uh, uh, then. To be successful in your ja, end. Ja, et olla edukas oma elus. Uh, here in 1 Corinthians chapter 9, verse 24. Siin esimene kiri Korintlastel 9. peadükki 24 salm. Paul is writing and he says this. Paulus kirjutab siin ja ütleb sellist asja. He says, don't you know that in a race all the runners run? <laughs> et eks te tea, et kes võidu jooksavad, need jooksavad küll kõik. If they're not running, it's not a race. Kui nad ei jookseks, siis ei oleks võidu jooks. But in a race, all the runners run. Aga võidu jooksus kõik jooksavad. But only one gets the prize. Aga ainult üks saab auhinna. And they're like, yeah, yeah, we know that. Nad ütlevad, jah, muidugi, me teame seda. Mm-hmm. And then Paul adds this. Run in such a way that you get the prize. Ja Paulus lisab sinna, et jookske sellisel viisil, et teie selle võidu saaksite. What's he telling them? Mida ta ütleb meile? Give your best effort now. Anna oma parim pingutus nüüd ja kohe. Start right. Alust õigesti. And you might think, Barry, I'm not starting nothing. You know, I'm, I'm 70 years old and yeah, I'm, not, I'm just, I'm finishing. I'm not starting. Ja see võib-olla mõtled, et kuule, Pastor Barry, mina ei, ei alusta siin midagi. Ma olen 70 aastane, ma olen siin juba lõpetamas. Or Barry, well, I've been living in the same place and doing the same job for 20 years. I'm not starting. Ja Pastor Barry, ma olen, ma olen elanud samas kohas, teinud samu asju juba 30 aastat, et mina ei alusta mitte midagi. I've had the same boss for as long as I can remember. Mul on sama ülemus olnud nii kaua, kui ma suudan mäletada. We're not starting nothing. Ma ei alusta mitte midagi siin. No, you need to look at every day as a new start. Ei, sul on vaja vaadata iga päeva peale kui uue, uue alguse peale. I look at every day as a new opportunity to go live the rest of my life. Ma vaatan iga uue päeva peale, kui võimaluse peale elada, alustada oma uue eluolgust. Sometimes I look at myself in the mirror. This is honest. I look at myself in the mirror and say, welcome to the rest of your life. Sest päriselt ka ma hommikult ärkin üles, lähen peegli jätul, et tere tulemast sinu üleenud elusse. Welcome to the rest of your life, boy. Go get it. Tere tulemast oma üleenud elusse. Nüüd mine ja saase kätte. I have to remind myself. Pean enda ise meenutama. That today is an opportunity to do something. Et täna on võimalus teha midagi. 
to get better. Et muutada paremaks. To fulfill my goal and my dream that God has given to me. Et saavutada neid tulemusi, et, et täita neid eesmärke, mis mulle Jumala see on. I can't always fulfill your dreams. Mina ei suuda täita sinu unistusi. Unless your dream is to come and hear one of the best pastors teach in the world. Kui sinu unistus just ei ole tulla kogudusse kuulda maailma kõige parema pastori tutvust. Then I'll do my best for that. Siis ma annan oma parimat seda teha. But I can't fulfill your dreams. Aga mina ei suuda täita sinu unistusi. But you can. Aga sina saad. You can go out and you can make something happen. Sina saad minna välja ja teha midagi. And you might not reach your dream today, but you could be on your road to your dream. Ja sa võib-olla ei täna ei täitnud oma unistust, aga sa võid olla teel oma unistuse täitmiseni. You could take another step or maybe two or maybe five. Sa võid täna võtta järgmise sammu, võib-olla kaks, võib-olla viis sammu. But you will not reach your goal if you just stand around waiting for something to happen. Aga sa ei jõua oma eesmärkideni, kui sa lihtsalt seisad ja passid ja ei tee mitte midagi. Paul said run in such a way to get the prize Paulus ütles et jookse selgelt viisil et sina saaksid võidu because you determine the, by the way you, that you live if you're going to win or you're going to lose sest sina määrad oma elu tempoga ära kas sa võidad või sa kaotad and what you believe in in the name of jesus ja see mida sa usud jeesuse nimel what you believe that he has the power to do for you mida sina usud et mida tema suudab teha sinu jaoks is going to affect what you do next näära pära ka selle mida sina teed järgmisena do you believe that he's your provider? Kas sa usud, et tema on sinu varustaja? It'll affect how you live tomorrow. See mõjutab seda, kuidas sa homme elad. Do you believe that he's your healer? Kas sa usud, et tema on sinu tervendaja? It'll affect how you live tomorrow. See mõjutab seda, kuidas sa elad homme. Do you believe that he is your strength? Kas sa usud, et tema on sinu tugevus? It will affect how you live tomorrow. See määrab ära selle, kuidas sina homme elad. Because it's not up to me. Sest asi ei ole minus. I trust him. Mina usan tõnd teda. I believe that he can give to me everything that I need for life. And for godly. Moosun et tema saab anda mulle kõik mida mina vajan eluks Jumala kartuseks. And so we believe in Jesus. Ja me usume Jeesusesse. And I think this. Ja moosun seda. I think the measure that you truly believe in Jesus. Moosun et selle mõõduga millega sa tõeliselt usud Jeesusesse. Is the measure that he will be able to change your life. Selle sama mõõduga saab tema muuta sinu elu. If you just see him as well he's my savior I'll go to heaven one day. Kui sa lihtsalt ütled et ja moosun et ta minu pääst ja ma ühel päeval lähen taevasse. And you're not looking to him for tomorrow? Ja sa ei vaata tema peale, et homme oleks sinu varustaja. You probably won't see much of him in your tomorrow. Siis võib-olla väga palju teda sa oma hommeses päevas ei näegi. If you're just looking to Jesus to be the one that forgives your sins so that, that you, can, you can be with him forever. Kui sa lihtsalt vaatad Jeesuse peale, et tema on see, kes annab sulle patuda andeks ja et sa saad temaga koos olla iga vesti. That's awesome. See on vägev. But that's not all. Aga see ei ole kõik. That's looking to your future beyond this life. See on see, et sa vaatad oma tuleviku peale sellest elust edasi, jah? But you need to look at your future in this life. Aga sul on vaja ka oma elu peale siin selles maailmas vaadata. And each one of us needs to make a decision, is the Lord Jesus Christ going to be part of this life? Ja, ja sina oled see, kes peab otsustama ja määrma ära selle, kas Jeesus Kristus saab olema osa sinu elus siin maa peal. Is he just going to be a part of my eternity or is he going to be a part of my tomorrow? Kas tema on lihtsalt osa sinu tulevikust, sinu igavikust või ka sinu sellest maapealsest elust? Paul said, run to win. Paulus ütles, jookse selleks, et võita. And we know that Paul said, I don't win because of me, I win because of him. Ja me teame, Paulus ütles, et tema võidab mitte, mitte enda pärast, vaid Jumala pärast. And so you win when, 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 when you run right. Ja sa võidad siis, kui sa jooksad õigesti. If you don't run the race right, you're not going to win. Kui sa ei jooksa võidu jooks õigesti, siis sa ei saa ka võita. If you try to cut corners, you're going to be disqualified. Kui sa üritad kuidagi nurkadest läbi nifertada, siis siin te saad tislafi. If you think, well, I don't want to run around that big ring, I just want to cut across the middle. Sa võib-olla mõtled, et kule, ma ei taha ümber selle staadioni oosta, ma jooksin siin keskelt läbi lihtsalt. Because I'll get there fast. Sest ma jõuan finishist ja rutem. Listen, if you don't run the race right, you're not going to win. Ei kuula, kui sa ei jooksa võidu jooks õigesti, siis sa ei saa ka võita. And just because you're the first one to cross the line doesn't always mean you get the gold medal. Ja lihtsalt see, et sa esimesena läheb finishist üle, ei tähenda ka seda, et sina saad selle kuldmedali. Because you could be disqualified. Sest sa võid saada disk- diskvalifitseeritud. I think one of the saddest things watching the Olympics, knowing that the Olympics are coming. Teadas, et olümpiada on tulemas, siis väga kurb te- te- teab mida seal is when you watch somebody who's trained their whole life for this moment. On see, kui sa vaata kedagi, kes on kogu oma elu treeninud selleks üheks hetkeks. And they cross the line first and they raise their hands in victory. Ja nad lähevad seal finiši joonest läbi ja tõstavad oma käed ülesse. Et yes, ma võitsin. And then there's the little X by their name because they were disqualified. Ja siis nende nime juures on mingisugune X tähtse, pärast et nad said diskvalifitseeritud. 
They did something in the race that took them out of the running. No, tegi midagi selle võidu jooksu ajale, mis, mis on lubatud. Maybe they started just a half a second before everybody else. Võibolla nad alusesid millisekund teistest varem. Diskvalifitseerid. The fastest guy on the course. Kõige kiirem inimene seal staadionil. But he cut that corner too sharp and he's disqualified. Aga ta läks mingist nurgast liiga järsult üle ja saad diskvalifitseeritud. We need to run our life like it matters. Meil on vaja jõusta oma elu nagu sellel on tähtsus. Because I'm telling you it does. Sest ma ütlen, et sellel on tähtsus. And it doesn't just matter to you, it matters to those that are around you. Ja sellel ei ole tähtsus mitte üksnes sinule, vaid ka inimeste jaoks, kes on sinu ümber, sinu elus. Because elus. you can make a difference not just in your life, but in everybody's life that knows you. Sest sina saad tuua muutust mitte üksnes enda elu, vaid ka teist inimeste elu, kes on sinu ümber. And we don't want to run a race that disqualifies us, we want to run a, run a race where we can win. Ja me ei taha joosta seest võidu jooksu, kus me, me ei võime saada tiskklaafi, vaid me tahame joosta seest võidu jooksu, kus me võidame. Give God your best effort every day. Anna Jumalale oma parim pingutus iga päev. You should be able to say at the end of the day, I did my best. Sa peaksid saama öelda päeva lõpus, et ma antsin oma parima. Maybe you didn't go very far today. Võibolla sa täna liiga väga kaugle ei jõudnud. But you said, I gave it my best shot. Aga sa ütled, et ma antsin oma parima täna. And tomorrow... I'll go after it again. Ja homme, ma ajan oma parimat taga tähtsalt samamoodi. Maybe you didn't get that project completed, but did you give your best? Võibolla su projekt ei saanud lõpetatud, aga kas andsid oma parema? Because how many know that once you get a project completed, there's probably like six more waiting? Sest kui peale teavad, et kui sa ka mingi projekti ära lõpeta, siis tavaselt on kuus projekti veel ootamas. I mean, that's just kind of the way life is. Sest elus on tavaselt nii asjad. You think, all right, well, if I could just cook dinner, I'll be done. Sa mõtled, et oh, saaksin ma kõigest õhtusöögi valmis tehtud. Well, how many know breakfast is coming? Right, you got to clean your room before you go to bed. Enne kui sa magama lähed, sul on vaja tuba üle koristada. You got to write that email. Ma kirjutada see e-mail. I mean, the things just stack up behind you. Ta asja lihtsalt tule kuhjuvad sulle selja taha. And so it's it's not just about what did you accomplish. Ja ta asja ei ole üksnes selles, et mis sa saavutasid. The question is, did you give your best effort for Vaid, today? Kas sa andsid oma parima sellesse päeva? And if you did, ja kui sa tegid seda, then you can go into tomorrow believing God that you'll be able to give your best again. Siis sa saad minna hommasesse päeva ja uskuda, et Jumal ma annan jälle oma parima. If you start right, your life can be better. Kui sa alustad õigesti, siis sinu elu saab olla parem. And this is what I want to talk about. Ja see on see, millest ma tahan rääkida. Because if we're going to show up, let's, let's run to win. Sest kuule, kui me ilmume kohale, siis me peaksime ka jooksma selleks so ja võita. So that means from the beginning to the end, for what we have right now, let's go get it. See tähem, et algusest lõpuni läheme ja võidame. And you need to know that, that, that there, there could be some negative thoughts that would come. Ja võivad tulla meile ka mingisugus negatiivse mõtted. I, I think probably some of you are sitting there thinking, well, yeah, this is all great. Ja ma usun, et väga palju teist võibolla mõtlevagi seda, et kuule, väga tore jut. I want to start right, hallelujah. Tahan alustada õigesti, hallelujah. I want the better to come, oh, please, Lord. Tahan, et parem tuleks ja, ja, ja kiitus Jumalale. But I'm still married to him. Aga ma olen ikka selle tüübiga abielus. I still have to wake up next to her. Ma ikka pean selle naise kõrval üles särkama. I still have this thing in my life. Kuule, see asja on ikka mulle elus veel. I still have that I got to deal with. Aga Sellega pean oma elus tegelema. This is great, pastor, and Jesus knows I need it. And pastor, see on väga tore jõud ja, ja Jeesus teab, et mul on kõik seda vaja. Aga. But you don't understand about. <laughs> Aga sa ei mõista seda. You don't know what I have to go through day after day. After sina day. ei saa aru, sina ei tea, milles ma lähen läbi päev, päeva oh, man, I, I want to start right, but I've got excuses why I Kule, can't. kule, ma tahan küll alustada õigesti, aga mul on, mul on ette käendeid, ette ja taha, mida miks mitte. I want to start mitte. right, but you know, the, why put in the effort when everybody else is going to screw it up? Ma tahaksin alustada õigesti, aga kule, milleks üldse pingutada, kui ma tean, et kõik teised keeravad selle minu jaoks nii kui niigi nässu. You're going to have these kind of thoughts. Tulevad sellised mõtted küll. Maybe you already have. Võibolla sul juba on sellised mõtted. And when these thoughts come, you just got to say, but hey, listen, I'm looking to him. Ja kui sellised mõtted tulevad, siis ütle, ei, ma vaatan tema peal. It's not about me and it's not about them, it's about him. Asi ei ole minus, asi ei ole neis, asi on temas. And God can change me and God can change them and God can change that. Ja Jumal saab muuta mind, Jumal saab muuta neid, Jumal saab muuta seda olukorda. But no matter what, I'm looking to him. Aga vahet pole, mina vaatan tema peale. I'm looking to see what he's got for me for this day. Ma vaatan, mis temal on minu jaoks selle päeva tarvis. I'm going to go get this day. Ja mina lähen edasi selle päevaga. And so things uh, and people will change. Asjad, asjaolud inimesed muutuvad. 
But God Aga Jumal never ei changes. muutu mitte kunagi. Amen. I thank God I could trust him. Ma tahan Jumala sellest, et ma saan usaldada teda. Always be the same. Et tema on alati see sama. He's always going to speak the same thing. Ta alati räägib neid sama asju. And if he has already spoken to your heart to do it this way, no, that he probably hasn't changed his mind. Ja kui ta on sinu südames kõnetanud midagi teha mingit viisi mingit asja, siis ta ei ole mõsuda muutunud selles suhtes. If God has plans for you, kui Jumal on plaanid sinu jaoks, he didn't give up the first time that you screw up. Siis tema ei annud alla esimene kord, kui sina nässu keerasid. He's always the same. Tema on alati sama. He loves you and he wants the best for you. Ta armastab sind ja tahab sulle parimat. He wants you to get from where you are to where he desires for you to be. Tahab, et sina jõuaksid sellest paika, kus sa oled, sellest paigas, kus sa oled, sinna paika, kus ta tahab, et sa oleksid. And if you keep going back to God, he's going to keep giving you the same encouragement. Go get it. Ja kui sa lähed tagasi Jumala juurde, siis Jumal julgustab sind saamoodi, et mine edasi ja pane täiega. Trust me. Usalda mind. I'll help you. Ma aitan sind. Trust me, I'll open up that door. Usalda mind ja ma avan selle ukse. And you get to the end of the day, you're like, God, you didn't open the door. What's wrong? Is läheb päeva lõpus Jumal, et Jumal, sa ei avan seda ust, mis on. Trust me. Aga usalda mind. Keep running. Jooks edasi. Give your best. Anna ma parim. I will open that door for you. Ja küll mina avan selle ukse sinu jaoks. I will help you. Mina aitan sind. You will make it to that place. Ja küll sina jõuad selles paika. But I didn't get there today. Relax. Aga ma jõudnud sinna täna, kuule, rahune maha. You'll get there. Küll sa jõuad sinna. I'm with you, I'll lead you and I'll guide you. Mina olen koos sinuga, ma jõuin sind ja juhatan sind. I've got you in my hand. Sa minu peo pesas. Nothing's gonna happen to you. Mitte miski ei juhtu sinuga. Trust me. Usalda mind. Man, if we can get to a place that we truly believe that, life will be a whole lot different. Kui me jõuame sinna kohta, kus me tõesti usume seda, siis me elus võib muutuda. And I would rather start this year saying the best is yet to come than start this year saying, I don't know. Ja ma pigem alustaksin seda aasta tõeles, et parim on alles ees, kui et öelda, et oh no, ma ei tea. I'd rather plan for success than plan for failure. Ma parem plaanin edukust kui mingisugust läbi kukkumist. And so how we start. Nii et kuidas me alustame? If we get a great start, kui me saame help us to have momentum in our future. Kui me saame õige alguse, siis saan meil ka hoo, et edasi minna tulevikus. And so I think we're going to start right. Ja ma usun, et me alustame õigesti. And I want us to stay right. Ja ma tahan, et me püsiksime õiges kohas. So that we can finish right. Et me saaksime ka lõpetada õigesti. And this is God's desire for us as a church and for us as individuals. Ja see on Jumala igatsus ja tahe meie, kui ka selle koguduse jaoks, kui ka meie individuaalselt inimest elu teeks. God wants the best for us. Jumal tahab parimat meie jaoks. He wants better for you than what you even can dream or even know. Ta tahab paremat sinu jaoks, kui sa võiksid ealaski ette kujutada või aimatagi. So we're going to follow God, we're going to follow his word. Ja me järgime Jumala, et me järgime tema sõna. And through our experiences with him. Ja läbi oma kogemustega temaga koos. We're going to discover our purpose. Me saame ka leida oma eesmärgi elus. When we find him, we find who we are to be. Kui me leiame tema, siis me leiame ka selle, kes meie peaksime olema. When we find him, we find what's going to get us through to the next phase. Kui me leiame tema, siis me leiame ka selle, mis viib meid järgmisesse faasi elus. And the Lord is going to make a difference in our lives. Ja Jumal toob muutuse meie elus. And so your life can be better. Nii et sinu elu võib olla parem. But I want you to know life is not automatic. Aga ma tahan, et sa teaksid, et elu ei ole lihtsalt automaatne kuidagi. Sometimes people wish that it would just be, well, if I just give my heart to Jesus, can't it just be better? Mõned ihmised mõtlevad, kuule, et kui ma annan oma südame lihtsalt Jeesusele, kas asja lihtsalt ei muutu paremaks? Well, this is not heaven yet. We still live on the earth. Tead, see ei ole veel taevas. Me elame veel maa peal. And Jesus said, as long as you're here, you're going to have problems and trials and troubles. Jeesus ütles, et kuni te oleta siin, siis te saab olema katsumis ja väljakutseid. But just trust me. Aga usaldaga mind. I've given you the victory. Ma olen annud teile võidu. But I can't see the victory. Ma ei näe seda võitu. Just trust me. Usalda mind. I'm with you. Ma olen koos sinuga. I'm never going to leave you. I'm never going to forsake you. Ma ei jäta sind kunagi, ma ei hülga sind. Ah, but this is tough right now. I know. Praegu on raske ja keeruline, aga jah, on küll. But I'm with you. Aga ma olen koos sinuga. I'm going to be there always. Ma olen koos sinuga alati ja ma saan alati olema. Just turn to me and I'm, I'm right there. Ja kui sul on vaja abi, siis pöördu minu poole. Ma olen sinu jaoks olemas. You're not alone. Sa ei ole üksi. This is how we need to know God is looking at our lives. See on see viis, kuidas me peame teadma, et Jumal vaatab meie peale. And we need to cooperate with God. Ja meil on vaja teha koostööd Jumalaga. That means you have a role to play. See tähendab, et sul on roll, mida mängida. You have something you need to do. Sul on vaja midagi teha. You need to live your life to the very best that you can. Sul on vaja elada oma elu parimal viisil, mida sa oskad. It's not all up to God. Asi ei ole ka üksnes Jumalas. 
It's not, you know, God, if you want to bless me, then do it. Et no, et Jumal, kui sa tahad mind ennistada, siis no, tee seda. That's not how this works. <laughs> ja, see ei toimi seda siin. God already told us how to walk in blessing. Jumal juba on rääkin meile, kuidas käia õnnistuses. When we say that to God, he looks down at us and says, well, if you want my blessing, just do what I told you to do. <laughs> et kui, kui sa pöördud niimoodi Jumala poole, siis ütleme, et kule, ka tee seda, mis ma ütlesin sulle teha siis. And so we need to cooperate with God. Nii, et mille ma ei tea koostud Jumalaga. Align ourselves to God and, and do what he approves of. Pane ennast õigele joonele Jumalaga ja tee seda, mida tema kiidab heaks. Then God can pour into your life. Siis Jumal saab vanada sinu elu. Then God can cause you to overflow to others around you. Siis Jumal saab põhjustada seda, et sa, sa üle voolavalt uh, kallab välja ka teist inimeste elude peale. You know, if, if I went to Selver with Mattias. Kui me läksin Mattiasega Selveris. And we were in there together and I said, Mattias, man, just go get whatever you want. Ja, ja ma ütleksin Mattiasele, kule Mattias, valisid Selveris, mina iganest sa tahad. Ja I'll ostan. buy it for you. Ja ma ostan sulle. And say we get up to the cash register and here comes Matthias. Ja jõuame sinna kassasse ja siis tuleb Matthias. And he's got a bottle of alcohol. Ja Matthiasel on see mingi pudel al- alkoholi. How many of you think I'm going to buy that for Matthias? He's palju, one of our youth by the way if you're watching Matthias. Kui palju tarvad, et ma ostaksin seda Matthiasele. Äh, Matthias on üks meie noortest, noortest muuses. I'm not going to buy that for him. Ma ei osta seda talle. And he can say but pastor, you said get whatever I want. Aga võib öelda, kuule aga pastor, sa ütlesid, et osta et, mida iganes me tahan. Listen. <laughs> If I don't approve of that, I'm certainly not paying for it. Kule, kui mina ei kiida seda heaks, siis mina kindlasti ei maksa ka selle eest. If I don't approve of that, I'm not going to bless him. Kui ma ei kiida seda heaks, siis ma ei õnnista teda, nii-öelda. Because he has stepped out of my will for his life. Sest ta on välja astanud minu nii-öelda tahtest tema elu jaoks. He could have showed up with 12 bananas and I would pay for it. Ta oleks võinud kohal ilmuda 12 banaaniga, ma oleks maksnud nende eest. But one bottle, I'm not paying for that. Aga üks pudel, sellest ma küll ei maksa. You know, it's the same way with God. Uh, on samamoodi. God only blesses what he approves. Jumal õnnistab seda, mida ta kiidab heaks. And he might tell you, go get it, the world is, is, is yours, go take it. Ja ta võib öelda sulle, et mine maailm, see maailm kuulus sulle, mine valut seda. And you might think, well, that's awesome. <laughs> Because look at her and look at them and look at this. Eest vaata seda inimest, vaata teda ja vaata, kuidas tal läheb ja vaata seda asja. And God says, no, no. That's off limit. Ja Jumal ütleb, kuule, ei, ei, need ei kuulu sulle. That, that is not what I approve of. See ei ole see, mida ma kiidan heaks. Do what I approve of and the world is yours. Tee seda, mida ma kiidan heaks ja maailm kuulub sulle. So what do we need to do? Nii, mis meil on vaja teha? We need to find out what God approves of. Meil on vaja leida, mis on see, mida Jumal kiidab heaks. We need to find out what God wants me to do today. Meil on vaja leida, mis on see, mida Jumal tahab, et ma täna teeksin. And so we got to get to a place that we are winning his approval day by day. Meil on vaja jõuda sinna kohta, kus me päeva päeva järel lihtsalt võidame tema heaks kiitma. But there are some decisions that we all make that are not uh, that are disproving or dis What am I trying to say? There's things that we all do that, that are not in God's will for our lives. Aga on meie elus kõigil asju, mida me teeme, mida tegelikult Jumal ei kiide heaks. Anybody screw up? Kas keegi on midagi nässu või eranud? I'm not talking about before you're Christian. I'm talking about after. Ma ei räägis enne, kui sa olid Kristen. Ma räägin pärast seda, kui sa said Kristus. You know, I think it's funny in church. Anybody screw up? Everybody raises their hand. Yeah, we all screwed up, man. Thank God, it's our Savior. <laughs> See on nii naljakas, kui sa kogutas. Küsik, kule, kas keegi enne elus kunagi nässu või eranud? Kõik tõstavad käedus. Jaa, aga täiega enne, kui ma tulin, siis oli. He's my Savior. Now I'm, I'm, I'm delivered and free. Hallelujah. Ja tema on minu pääst ja tema nüüd ma olen vaba ja hallelujah. I live in victory in Jesus. Ma elan võidus, läbi Jeesuse nime. Hallelujah. But what about what you did Friday night? Aga kuidas on sellega, mis sa reede õhtul tegid? Oh, yeah. Ah, oi. <laughs> what, what did you say on Thursday when you were at work? <laughs> Mida sa neljapäeval tööjuures ütlesid? Mm, yeah, yeah. That, uh, that, kule, that, that, that wasn't uh, God, that was just me. Okei, okay, see ei olnud Jumalas, see oli mina, okei. Okay. You know, and then we start looking at our life and we mess up. <laughs> Siis vaatame oma elu peale ja tegelikult me keerame nässu päris palju. And we need to realize there's things that we can do that God will say, no, 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 no. I'm not going to bless that. Ja mõnema ja mõista, et on asju meie elus, mida me teeme, mille peale Jumal vaatab ja tuleb, kuule, äh, äh, seda ma küll ei õnnista. That's over the line there, brother. See on nüüd üle piiri. You're not going to walk in what I have for you if, you, if, you, if you're going to go over there. Sa ei saa käima selles, mis mul on sinu jaoks, kui sa lähed sinna hoopis. Doing that is not my will. Et kui sa teed seda, siis see ei ole minu tahe. Speaking like that is not what I have for you. Kui sa räägid seda, siis, siis see ei ole see, mis mul on sinu jaoks. Living that way is not what I will bless. Kui sa elad seesel viisilisest, see ei ole see, mida ma saan õnnistada. And so your goal needs to be God. I want to live for you today. Nii et sinu eesmärk peaks olema, et Jumal, ma tahan elada sulle täna. And you need to start today living for him, living for you. Ja sul on vaja 
alustada täna, et elada talle, Living for you. Living for what's best for you. Knowing that his will is the best. So we're not just doing it for the Lord. I'm doing it for me. Well, I'm just given to the Lord. Well, no, I'm given for me. Well, I'm just... I'm just giving my time for the Lord. No, I'm giving it for me. Because I want his blessing. I want him to increase me. I want him to help me through my day. So I'll give him the time, he'll bless it. Multiply it. And help me to get done everything else I need to do. It's about what I give to him. Aga küsimus on selles, mis ma annan teale. That blesses me. Et see õnnistub tegelikult so minu. in obedience to him. Nii et sõna kuulelikusest temale. I walk in all that he blesses. Ma käin kõiges selles, mille, mida tema õnnistab. And to do that. Ja selleks, et teha seda. Don't wait till your day's halfway over. Ära oota, kui nii su päev on pool ennisti läbi. Don't wait until after you've eaten dinner and sitting in front of the TV. Ära oota, kui nii sa oled õhtusegi söömisel õpetanud ja vahid telekat. I'm going to get out my Bible and spend some time in prayer and put you first, God. Okei, ma nüüd võtan piivli kätte ja vedan aega palves ja panen sind esimesele kohale. Well, your day is over. You're not putting him first to nothing. Kuule, sul päev on läbi nagu praegu. Kuidas sa ta esimesele kohale paned? You put him first by saying, God, I'll put you first. Sa paned ta esimesele kohale läbi, et sa ütled, et ma panen su esimesele kohale. And sometimes we need to put him first, second, third and fourth. Ja vahest meil on vaja teda panna nii esimesele, teisele, kolmandale kui ka neljandale kohale. Depending on what you need to do that day. Olenevalt sellele, selles, mis sul on vaja selle päeva jooksul teha. You might need to plan some extra time with your father. Sul on vaja võibolla plaanida lisa aega oma isaga. You might need to, to be thinking about him on the bus and when you get to work. Sul on võibolla vaja mõelda tema peale, kui sa oled bussis, kui sa oled tööjuures. You know, put that little sticky note on your computer screen that says, trust me with all your heart and lean not on your own understanding. Pane oma tööjuures kuvari ekraanile see märkme paver, et usalda, ära üksine sa usalda ennast või ta usalda mind. And all your ways acknowledge me and I'll make your path straight. Ja alati usalda mind, et ma teeksin su teera, et tasaseks. Need to remind yourself. Meenutad endale. Start right. Alust õigesti. Run right. Jooksa õigesti. So you can finish right. Et sa saaksid ka lõpetada õigesti. And this is God's plan for you. Ja selline on Jumala plaan sinu jaoks. Our goal for you, my goal for you. Meie plaan, our church goal, or my plan. Meie koguduse plaan, meie plaan, minu plaan. Listen, and God's theme for you. Ja Jumala teema on nii-öelda sinu jaoks. Is that life can be better. On see, et elu saab olla parem. You could probably put that to a title to every message I've preached in this church. Selle võiks panna põhimõtteliselt iga seera pealkirjaks, mida ma nüüd elus siin jutustan. Life can be better. Elu võib olla parem. Come to church, I'll tell you how. Tule kogudus ja ma räägin sulle kuidas. Life can be better in Christ. Elu võib olla parem Kristuses. Life can get better than what it is today. Elu võib mõtuda paremaks sellest, mis ta praegu on. Your life can go better. Sinu elu saab minna paremini. If you'll do what God said to do. Kui sa teed seda, mida Jumal ütles sul teha. And today we're going to look at a key. Ja täna me vaatame ühe sellise võitme peale, mis aitab meil alustada õigesti, selleks, et me saaksime elada paremini. Ja ma loodan, et sa kuulad, sest see on üks väga, väga oluline samm. Räägime palvest. Selleks, et alustada õigesti, sul on vaja alustada palve. Go with me to 2 Kings chapter 20. Näeme palun Tene kuningat raamat 20 pead ükk. And I want to start reading here with verse 1. Ja loeme esimesest salmist. It says, about that time Hezekiah became deathly ill, and the prophet Isaiah, the son of Amos, went to visit him. And he gave the king a message. This is what the Lord says. Set your affairs in order. You are going to die, and you will not recover from this illness. Teine kuningat 21. Neil päevil jäi hiski ja haigeks ja oli suremas ja profeti Esaja amotsi poeg tuli ta juurde ning ütles temale, nõnda ütleb isand, sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks. Halleluja, glory be to Jesus. Halleluja, kiitos Jumale, kas elu pole mitte imeline. No, right, verse 2. Teine salm. When Hezekiah heard this, he turned his face to the wall and he prayed to the Lord. Siis pööras hiski oma näo siina poole ja palus isandat üteldes, 
Remember, O Lord, how I have always been faithful to you and I have served you single-mindedly, always doing what pleases you. And then he broke down and he wept bitterly. Kolmas salm. Oh, isand meenud ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on ja hisk ja nutis kibedasti. Remember, God only blesses what he approves. Teameles, Jumal õnnistub üksnes seda, mida ta kiidab heaks. And Hezekiah said, I've always done what, what you approve. Ja Hiske ütles, et ma olen alati teinud seda, mida sa kiidad heaks. Verse 4. Ja neljas salm. But before Isaiah had left the middle courtyard, a message came to him from the Lord. Aga Jesaja ei olnud veel väljunud keskmisest õuest, kui temale tuli issanda sõna, mis ütles. Go back to Hezekiah, the leader of my people, and tell him what the Lord God of your ancestor David has said, I hear your prayer, and I've seen your tears, and I will heal you, and three days from now you will go out of bed and go to the temple of the Lord. Viies salm, mine tagasi ja ütle iskijale, mu rahva vürstile, nõnda ütleb isand, su isa taavet Jumal, ma olen kuulnud su palved, ma olen näinud su silma vett, vaata, ma teen sind terveks ja kolmanda päeval võitsa minna isanda kotta. And I'll add 15 years to your life and I'll rescue you and this city from the king of Assyria and I will defend this city for my honor and for the sake of my servant. David. Ma lisan su elupäevadele 15 aastat ja ma päästan sinu ja selle linna Assuri kuninga pihust ning kaitsen seda linna isenese pärast ja oma sulase taaveti pärast. When Hezekiah first got God's word, kui hiski kõigepealt sai sõnumi Jumalalt, it was not really good news. Siis see on kuigi hea sõnum. Sir, you're going to die. Hära, te surete. But Hezekiah, he had his part to play in this. Aga hiskeal oli ka oma roll mängida siin. And the Bible says that Hezekiah, he went and he prayed. Ja Bibel ütleb, et hiskeal läks Jumala ette palves. This is the first day of the rest of his life. See on esimene päev tema ülenud elusuhtes. And he says, all right, God. Ja ütles, et Jumal, kuula nüüd. I'm going to tell you my heart. Ma räägin sulle, mis on minu südames. And I'm going to stand on your promise. Ja ma seisan sinu tootusel. And he cried out from deep within him in his heart. Ja nõutis välja oma südame südavustest. He said, Lord, I've always done my best. I've always put you first. Ja see Jumala, ma olen alati annud oma parima. Ma olen alati elanud sulle. I've always put your will above mine. Ma olen alati pannud sinu tahte oma enda tahtest kõrgemale. I've always tried to do what you approve of as the leader of Of your people. Ma olen alati tahnud teha seda, mida sina kiidad heaks selle kuningriigi, selle rahva jaoks. I don't want it to end like this. Ja ma ei taha, et see lõpeks edasi. It shouldn't be like this. Et see ei peaks olema nii. I don't, I don't take that it's over now. Et ma ei lepi sellega, et ma ei lepi sellega, et see on nüüd lõpp. And he turned away from everyone else. He turned away from all distractions. Ja ta pöördus kõikidest segajatest, segavatest teguritest. And he went and he connected to his heavenly father God. Ja ta läks ja ühendas ennast Jumalaga. And he prayed. Ja ta palvetas. And listen. Ja kuula. His life got longer. Tema elu läks pikemaks. And let me add the second part. Ja ma lisan ka teise poole siia. His life got better. Tema elu läks paremaks. All the people were glad that Hezekiah stopped to pray. Kõik inimesed olid vägagi tänulikud selle eest, et Hiskia pöördus Jumala poole palves. Because now they've got victory. Sest nüüd on neil võit. Now the Assyrians aren't going to be an issue anymore. Nüüd Süürialased ei ole enam suureks probleemiks neile. Life is better. Ja elu on parem. And we're rising higher. Ja me tõusime kõrgemale. And we're going to go to a better place. Ja me läheme paremasse paika. Amen. Amen. God is awesome. Ja Jumal on vägev. And he knows what's best for you. Ja tema teab, mis on parim sinu jaoks. But you need to put him together. Aga sul on vaja panna tema esimesele kohale. Prayer is a way for you to put God first in your life. Ja kuula, palve on viis, kuidas sina saab panna Jumala esimesele kohale. For your life to get better, for any situation to change. Selleks, et sinu elu saaks muutuda paremaks, mis iganas olukorras. You have got to pray. Sul on vaja paletada. You need to put prayer as a way a priority in your life. Palve ja palvetamine peab olema prioriteediks sinu elus. And if you want your 2018 to start right and to finish right. Ja kui sa tahad, et sinu aasta 2018 hakkaks õigesti ja lõpeks õigesti. You need to take 2018 as a year of prayer. Sul on vaja võtta aasta 2018 kui aasta täis palvet. And not just set it as one of those goals like at the first of the year. This is my goal for the year. Ja mitte selline lihtsalt uus aasta siin lubadus, et ta õmma paletan. You need to make this a daily goal. Ei, see peab olema sinu igapäevane eesmärk. Not a yearly goal. 
mit der ersten Ismark. Because how many know a lot of times those year goals are already done by January 30th? Es kui pärit teada, et need uus aasta lubatused tavaselt kuskil seal jaanuri lõpuga jäävad ka seisma. Ja you know, ah, failed that one again. We'll ah, try no. next year. Jälle, jälle panime pange, ei pidanud vastu. Said, no, järgmine aasta I said I was going to pray every day, but I haven't really done it, so I'll no. start again next year. Ma ütlesin, et ma valvetan iga päev, aga tegelikult pole seda väga teinud. Ah, okei, okay, järgmine aasta proovime uuesti. No, prayer is not a, a year goal. Ei, <laughs> palvetamine ei ole selline aastane lubadus. Prayer should be your everyday goal. Palve peaks olema sinu igapäevane eesmärk. Every day. Igapäev. I pray. Igapäev ma palvetan. Every day I'm going to spend time with Iga you. Iga päeva aega Jumalaga. And if I didn't do it today? Ja kui ma täna ei teinud seda, I'm going to do it tomorrow because I'm going to wake homme, up and pray. Sest ma arkan ülesse ja ma palvetan. Right? I'll, I'll, I'll let you know that there's some days that I don't have time to spend time with God in the morning. Ah, uh, ma ütlen sulle, et on on ka vahes sellised päevi, kus mul ei ole aega hommikult veeta aega Jumalaga. Because things don't always go like we plan. How many? Ja kui mõtlen teavad, et asjad ei lähe alati nii nagu me plaanime. You know, sometimes you're waking up, you're getting ready to do stuff and somebody calls and says, "Hey, I need you." Mõnikord sa hakkad hommikul oma asja valmis panema, et valmis tegema oma plaanes, keegi helistab ütleb, kuule, mul on vaja sind. And I can't say, well, you know what, I, I haven't prayed or brushed my teeth, you ja. know, I, I can't come. Ja ma ei saa öelda, et kuule, et ma ei ole veel hammaik peestnud, ma pole palvetanud, et no, ma ei saa tulla. Yeah, you can't always say that. Alati ei saa nii öelda. Sometimes you got to run out of the house. Mõnikord sa pead kohe majast välja hüppama. And pray on the way, kind of a thing. Yeah, and you're going to go there. We all want to do that. Have you had to do that? Ole Lord, kunagi... as I'm driving here, I just thank you that you're with me today. And then, oh, 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 Right. So on vaja alustada homse päeva õigesti. And you started today pretty good by coming to church. That's the best decision you've made all day. Teate, tänast päeva te juba alustate päris hästi, sest te tulite kõik koodusse, nii et täna ka on juba päris hästi tehtud. But tomorrow? Aga homsega. Start right. Alusta homme õigesti. Tuesday? Teisi päev. Alusta teisi päeva õigesti. Prayer is not a goal for a year. Prayer is a goal for your day. Palvetamine ei ole mingisugune aastane plaan, vaid see peaks olema sinu igapäevane eesmärk. And that's pretty good. If I had known that before, I'd have put it on the screen. Ja oleks ma seda teadnud, siis ma oleks selle ekraanile pannud, aga teatud, siis tuli nii. James says it this way. Ja Koobus ütlen niimoodi. James chapter 5 and verse 13, he said, Is anyone among you in trouble? Let him pray. Ja Koobuse 5.13 ütleb, et kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu. If anybody's happy, let him sing a song of praise. Kui kellegil on hea meel, siis ta laulgu tänu laule. But listen, if you're in trouble, aga kuule, kui sa oled raskuses, let them pray. Siis, uh, pray. Siis palveta. Pray. Palveta. Are you having some tough times? Kui sul on raske tähed, pray. Palveta. You going through some things that you wish you weren't? Kui sa lähed läbi asjad eest, milles sa parema meelega ei läheks läbi, Pray. Palveta. Pray. Palveta. We always want people to pray for us. We think that's that's the key. Me ju alati tahame, et inimesed palvetaks meie pärast, siis me arvame, et see ongi võitmeks. Because that means I don't have to do nothing. Sest see tähendab, et ma ei pea midagi tegema. Because I asked Lona to pray and I asked Carmen to pray and I asked Ulo to pray. No, ota ma ütlesin Lonale, et Lona palvetaks, ma ütlesin Carmen palvetaks, siis ma elistasin Ulole ja Ulo ka palvetam. Three people praying is better than me praying and so I'll just let them pray. Kolm inimest palvetava minu pärast on kõvasti parem kui see, et ma ise üksinda palvetaks. Because the Lord knows I don't have a lot of time to pray. Eest isand teab, et mul ei ole kuigi palju aega selleks, et palvetama. My time is so valuable. Minu aega on niivõrd väärtus. I just don't have time to give it to God. Mul ei ole seda aega, mida anda Jumala. But I asked those three and if they will do what they said, they said they would pray. Aga ma palusin, et need kolm inimest teeksid seda, mida nad ütlesid, nad teevad. That's three times more prayer than I could have given. Ja see on juba kolm korda rohkem palved, kui see, mida ma oleks ise saanud teha. And so I am fine. Nii et kõik on minu korras väga hea. Listen. Praying for each other is awesome. See, et me palvetame üksteise pärast, see on vägev. We should pray for one another. Me peaksime palvetama üksteise pärast. If you need prayer today, we have somebody that will pray with you after the service. Kui sul on vaja, et keegi palvetaks sinu pärast, siis pärast teenistus meil on keegi seal nurgas, kes on valmis palvetama koos sinuga. I'll pray for you. Ma võin ka palvetada sinu pärast. But listen. Aga kuula. We need to get to a place that we become mature enough that we can pray For ourselves. Meil on vaja jõuda kohta, kus me oleme piisavalt küpsed, et me saame ise enda eest palvetada. Stop asking 15 people to pray so that you don't have to. Ära palu 15. inimesele, et nad palvetaks sinu pärast, sellepärast, et sina ei peaks palvetama. 
You pray for you. Palveta sina sinu varast. You make a difference for you. Ja sina too muutust oma elu. Because Lona doesn't always know everything you're going through. Sest Lona alalt ei tea milles kõige sa läbi lähed. And Carmen doesn't always know everything you're going to face today. Ja Carmen alalt ei tea mis sin päeva jooksul ei soetab. And Ulo might even forget. Ja Ulo võib olla unustab ka ära ka veel et pidi valetuma. And so what if they didn't pray for exactly what you needed today. Ja mis siis kui nemad kokku ei paletanud selle pärast mida sul oli vaja? Whose fault is that? Kelle süünet see on? Was Lonas? Lona süü. Carmens. Ja Carmenis süü. Ja Ulo süü. Because ka. I asked them to pray for me. Mis maju palusin et nemad palvetaksid? And nothing happened. Ja mitte midagi ei juhtunud. Well, I'm not going back to that church. No sinna kogudusse mina küll tagasi ei lähe. I want to go to a church where people know how to pray. Mina tahan minne kogudusse kus inimesed oskavad palvetada. Oh my Goodness. Oh, you just grow up. Palun kasva suureks. And pray for your. Ja, palveta ise enda pärast. Pray for yourself. Palveta ise enda pärast. The best prayer for me is me. Parim palve minu pärast on minu palve. The best prayer for you is you. Ja parim palve sinu pärast on sinu palve. Now we need to stand, we need to to be the church and we need to support one another 100%. Nüüd, ja, me peame seisma üksteise eest ja olema tugev kogudus ja paletama ka üksteise eest 100%. But I want to support you in your prayer for you. Aga mina tahan toetada sind sinu palve sinu pärast. I don't want you to support me in my prayer for you. You know what I'm saying? Ma ei taha, et sina toetaksid minu palved sinu pärast. It's not you lifting me up so I can pray for you. No, I'll lift you up in your prayer. Et asi ei ole selles, et sina tõstad mind üles sinu palve pärast, vaid, vaid et mina tõstan seda sinu palved koos sinuga üles. You pray and I agree. Sina paletad ja mina, mina olen nõustun. You ask and I say God can do it. Sina palud ja mina ütlen, et Jumal suudab seda teha. God's promise said. Jumala teotus ütles. And I believe. Ja ma usun. Man, it's easy to believe for one another. Isn't it? Tead, kui lihtne on tegelikult üksteise jaoks uskuda. It's easy for me to say, man, too, look at you can do it. Mul on lihtne öelda, tead, tuulika, sa suudad seda. Just go get it. I know God can help you. Mine lihtsalt ja saa see kätte, ma tean, et Jumal sa vaidata sinna. Don't quit now, you've come too far. Ära anna alla praegusest, sa et liiga kaul ei või jõudnud. Man, that's easy. Seda on lihtne teha, tead. And then we... Oh, my life's so hard. Ja siis, siis me teeme, ah, kuule, mu elu on nii raske. Man, I gotta go to work again for eight hours. Ja pean kaheksaks tunniks tööle minema. Are you kidding me? Nalja täite vähe. Tu- you're the best! Go aga, get it! Aga tuulike tead, sina suudad, sina suudad. My life just... Aga tead, minu elu on täega, minu... No. Right? It's easy to have faith for somebody else. On ju lihtne on et sul on usku kellegi teise jaoks. Because that means you really don't have to do nothing. <laughs> See tähendab et sa ei pea ise midagi tegema. I just tell her what to do and just go do it. Just go be a good girl. Ei ma lihtsalt ütlen, "Ja, tuli ka, tuli mina ole tuli truk." But what about me? Aga kuidas on minuga? Me, grow up. Kula, kas sa suureks? Let's grow up this year. Kas sa me suureks see aasta? Let's become the best prayer for us that that there is in the planet. Saame parimaks enda eest palvetajaks, kes üldse olemas on. Let's trust the Holy Spirit to help us to pray for us. Ja usume, et püha vaima aitab meil palvetada ise enda pärast. Help me to pray for me. Et püha vaima aitab mul palvetada ise enda pärast. Help me to pray for my future. Help me to pray for where I'm going. Aitab mul palvetada minu tuleviku pärast. Aitab mul palvetada selle suhtes, kuhu ma olen minemas. And we start this year and we start each day in prayer. Ja me alustame seda aasta, me alustame seda 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 aasta algust palvega. So that we can go somewhere. Selleks et me oleks kuskile minna. And so we we don't want to just just come around moping like our life is over. Me ei taha lihtsalt äh, alustada nagu lihtsalt ringi nutes, et kui ma ei tea kuhu me läheme, mida teeme. You know, uh, like your life is over. Ja, nagu see elu läbi juba. Some people come to church like their life is over, right? Õned inimesed tulevad kogudusse niimoodi, et nagu nende elu oleks läbi. Yeah. Mhm. God bless you too, man. Ja omale niistugu sind ka. Uh-huh. Why? Mix. Because they want somebody to say, well, what's, what's, what's wrong with you? Seda tahavad, et keegi tuleks nende juurde ja jõudid. Kule, mis, mis sul viga on? You just don't know. Sa ei tea. Would you please pray for me? Palun palveta minu pärast. And then we get this mope. Ja siis me saame eest niimoodi siia tore tulemise. And so we sit in the service, we listen to the message, we're like, oh, that's awesome. Ja siis me istume teenistusele ja kuulame seda ja mõtlema, kuule, see on nii vägev teenistus. And then we're like, oh yeah, I gotta make, make Ulo feel guilty, so he'll pray. So. Ja siis, <laughs> siis mõtleme, et kuule, me peame nagu ülos sellise kurbi tundeid tekitama, et ta minu pärast ikka palvetaks ka. Ikka. Well, Ulo, I, I hope at least you ja. have a good week. Et Ülo, ma loodan, et vähemalt, vähemalt sinul on pare- hea nädal nagu... I'll do my best. But... Et, no, mina annan oma parima, aga... No. Uh, I'll be praying for you, aga, for sure. No, sinu pärast ma paljutan kindlasti. Ja. I just don't know. I, yeah, aga, I'm really facing aga, some aga, stuff. Ma ei tea, minul on küll mingid suured raskused ees ootamas. 
What are we trying to do? Reel him in. Can I pray for you? You're going to be praying for me. Can I pray for you? Minu pärast, kas ma saan sinu pärast ka All right, listen. It's not about you moping that's going to get the results. Kuule, see nina longus olemine ei ole see, mis toob tulemusi tead. If you need prayer, kui sul on vajab alvet, own it and say, listen, I need some prayer. Võta see omaks, mine täiega ja ütle, kuule, tead, mul on vaja eest palvet. Nobody knows you need prayer unless you say it. Keegi ei tea, kas sa vajad palvet või mitte, kui sa ise ei ütle. You, everybody might look at your life and think it's awesome. Kõik võib-olla vaatavad sinu elu peale, mõtlevad, vau, see on väge. And, and that's not a bad thing. Ja see ei ole üldse halb asi. But when you need prayer, aga kui sul on vaja palvet, ask for prayer. siis küsi palvet. You don't need to walk around like you're a defeated little dog. Ja rolli mängida, ma tead, kuule, et ma nagu saaks mingi läbi pekstud koer. A dog that just ate the shoe when you get home. Või mingi sinna koer, kes on mingi sellise käki kokku hakkad närinud, sul mingi saapa poole. Stand and in the corner saying I really wasn't me it wasn't <laughs> me. <laughs> right no it's it's about saying man would you pray for me this week hey but it's like have some hard times i i got to make a decision and i just need the wisdom of god would you be there mind odo edes raske tajad mul on vaja teha paar otsus sin elus palun pea min palves meeles just believe with me for god's wisdom usu usu minu koos jumala tarkust That's how to deal with it. Don't, don't try to face life with a mope. It's not going to help you. You don't need to look like life is over to pray. But we need others. But you don't always need others to be the only one to pray for you. Pray for yourself. And so, uh, you know, anytime you're in trouble, Millal iganes sa oled mingises, ma ei tea, probleemis, raskuses? Who did James say needs to pray? Kelle, kelle kohta siis Jakobus ütles, et kes peab palvetama? He said, if you're in trouble, you ütles, pray. Kui sul on probleem, kui sul on raskus, siina palveta. If you're having a hard day, you pray. Kui sul on raske päev, siina palveta. If you're going through a temptation, you pray. Kui sina lähed läbi mingisugusest kiisatusest, siina palveta. You don't need to ask somebody else to pray. Sulle ei ole vaja palud, keegi teine palutaks. You pray for you. Sina palu sinu pärast. And, and you know, I need to pray. Ja tead, mul on vaja palutada. I need to pray for me. Mul on vaja palutada minu pärast. Just declare, say, I need to pray. Ja siis ütle, mul on vaja palutada. Mul on vaja palutada. Now say it like you really believe that Nüüd you're going to do it. Nüüd ütle, nagu sa ka päriselt usud, et sa teed seda. Mul on vaja palutada. We need to pray. Meil on vaja palvetada. We need to put God first day by day. Meil on vaja panna Jumala esimesele kohale päev päeva järel. And often times what do people do? Ja väga tihti mida inimesed teevad. When they have a problem, they feel the problem. Kui neil on mingi probleem, siis nad tunnevad seda probleemi. They think about the problem. Nad mõtlevad seda probleemi pärast. They talk about the problem. Nad räägivad sellest probleemist. They worry about the problem. Nad muretsevad ka selle probleemi pärast. They get anxious about the problem. They go online about their problem. They'll send SMSs about their problem. They'll get all upset about their problem. But the problem is, is they won't pray. Like the old saying, well, if nothing else works, I guess we need to pray. As a last resort, let's just pray. No, that needs to be our first. Our first thing. Don't wait until you've tried everything else. Do that first. And if you'll pray about your situation, you're going to see some things change. Philippians 4, 6 in the New Living Translation says it this way. It says, don't, don't worry about anything. Pray about everything. Tell God what you need. Räägi Jumalale, mida sa vajad. And thank him for all that he has done. Ja täna teda kõige selle eest, mida ta on teinud. That is some of the greatest advice ever given in prayer in one 
verse. Ja minust palim nõua enne mida keegi on üldse kunagi annud palvatamise suhtes ühes salmis. Don't worry about anything. Ära muretse mitte millegi pärast. Instead pray about everything. Vaid selles meel palveta kõige pärast. Tell God what you need. Ütle Jumalale mida sa vajad. And then thank him for all that he's done. Ja siis täna teda kõige eest mis ta on teinud. That's that makes prayer fun. See muuda palve väga ägedaks. You end prayer happy. Palve lõpeb väga väga rõõmsalt. You prayer with your heart full. Sa sa lõpetad palvetamise täis oles täis. Täis. Now sometimes you might have a tear in your eye but it's a good tear, you know what I'm talking about. Maest on sul ka pisar silmis, aga see on hea pisar teab. How many know not all tears are bad tears? Kui kui palju teavad et kõik pisarad pole halva pisarad. And you end there say man. Ja sa lõpetad God. seda palvetamise Jumal. I know you're with me. Ma tean et sa on minuga. And sometimes when I get that I just I get a tear in my eye. Ja ma idea vahes kui ma palvetan seda siis siis lihtsalt tuleb pisar silma. And so I, I want you to hear this like you're hearing it for the first time. Ma tahan, et sa kuuleksid seda nagu sa kuuleksid seda esimest korda. Don't worry about anything. Ära muretse mitte millegi pärast. Pray about everything. Vaid palveta kõige pärast. Pray about everything. Palveta kõige pärast. Pray with thanksgiving. Palveta tänu andmisega. Don't worry about it. Ja ära muretse selle pärast. Just just pray about it. Lihtsalt palu selle pärast. This is a key for success. <coughs> See on väga suur võti edukuse This jaoks. is a key for you to go into your future and be somebody and do something. See on võti selleks, et sa minna oma tuleviku minna ja teha midagi ja olla keegi. And so how is your marriage? Ja kuidas on sinu abielu? How is your finances? Kuidas on sinu finantsasid asjad? How is your health? Kuidas sinu tervis on? How is your job? Kuidas su töökohta on? How is your relationships? Kuidas sul suhetega on? How is school going for you? Kuidas su koolis läheb? You believe God is bigger than all those things? Kas usud, et Jumal on suurem kui kõik need asjad? Oh yeah. Oh yeah. So we pray. Nii et me palvetame. We pray. We me palvetame. Ja paneme tema esimesele kohale. We put him first. Paneme ta esimesele kohale. We spend time with him first. Veedame esmalt tema ka aega. So that we start right. Et me alustame õigesti. To give us a better success to finish right. Ja, ja selleks, et me alustame õigesti, selleks meil on paremalt võimalust, et ka lõpetada õigesti. And we want to live life in a way that we have victory after victory after victory. Me tahame elada elu seisel moel, et meil on võid võidu järelt. And you see everybody that had that kind of a life had a, had a prayer time with God ja as näed, first place. Ja sa näed, kõigil, kellel on elu selline olnud, siis, siis sa näed, et neil on olnud palvetamine Jumalaga koos igapäevases prioriteedis. And I'd be bold enough to say the reason that some people aren't having a better life ja ma olen pisavalt julge, et öelda, et põhjus, miks väga paljudel pole parem elu is because you're not stopping to pray. on see, et sa ei peatu selleks, et palvetada. And you're not asking God for anything. Ja sa ei palu Jumala käest mitte midagi. The reason some people struggle day by day. Põhjus miks paljud kannatavad päev päeva järel. Is they're not putting God. On see et nad ei pane Jumala teisele selle kohale. If you're tired of struggling, if you're tired of fighting the 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 good fight and losing. Kui sa oled väsinud hea võitluse võitlemisest ja kaotamisest. Then what we should do is stop and ask God. Siis mis me peaksime tegema on peatuma ja paluma Jumalat. Ask God. Palume Jumalat. And let me tell you how prayer works. Ja lasma räägin sulle, kuidas palved, palved toimib. Jesus gave us a couple things. I'll just give it to you real quick. Jesus uh, andis meile paar näpud, et ma tõen et hästi ruttu teile. But here in Matthew 21:22. <coughs> aga siin Matteuse 21:22. Jesus said this, if you believe you will receive whatever you ask for in prayer. Matteuse 21:22 ja kõike mida te iganes palves palute, uskuge, seda te saate. When you pray, Kui sa palud, believe that that promise is for you. Siis usu, et see teadus kuulub sulle. When you pray, believe that God is going to do what he said he would do. Kui sa palud, siis usu, et Jumal teeb seda, mida ta ütles, et ta Mark teeb. Mark 11:24 says it this way. <coughs> Markuse 11:24 ütleb nii. Says therefore I tell you whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. See pärast mõtlen teile, kõike mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile. Jesus said that we could have what we pray for. Jesus ütles, et meile võib kuuluda see, mida me palume Jumalalt. He said your father knows what you need. Tu ütles, et teie isa taevast teab, mida te vajate. So go spend some time with your father. Ja mine veeda aega oma isaga. <laughs> right? Amen. This is, we need to put our relationship with God first. Kuula, meil on vaja panna suhe Jumalaga esimesele kohale. And these verses and other verses on prayer, you know what they're all doing? Ja te enda teised salmid ka siin, mis räägib palvest, te mida nad teevad. They're all pointing to our future. No, kõik viitavad meie tuleviku pojale. Prayer is always about the future. Palvetamine alati viitab meie tulevikule. Prayer sets your future. Sest palvetamine valmistab ette sinu tuleviku. The way that you can get ahead in life is 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 that that you pray 
for yourself. On see, et sa palvetad is enda pärast. You pray about where you're going. Sa palvetad selle suhtes, kuhu sa oled minemas. Your prayers pave the road to your future. Sinu palved valmistavad ette seda teed, mille sa hakkad tulevikus käima. Why are some people able to accomplish so much more than others? Miks mõned inimesed saavad oma, oma elus niivõrd palju rohkem kui teised? Prayer. The things that you don't see. Need asjad, mida sa ei näe. The things that they do at home, the things that they do in their room before they go to bed. See, mida nad teevad kodus enne väga minemist, see, mida nad teevad oma toas kinni suhtse taga. Pave the road so that they can run for God. Nad on sillutanud endale tee, selleks, et nad saaksid jooksta, mida sa seda teed. I know the, way, the reason I've been able to do the things that I've done in my life is not because I am so smart. Mina tean, et need asjad, mis ma oma elus olen saavutanud ja teinud, ei ole mitte selles, ma olen nii tarki ilus. I'm not so talented. Ma ei ole üldse andekas tegelikult. I'm not just, just one of those gifted people. Ma ei ole lihtsalt selline, oi, ma olen andidega täidetud. Don't you wish you were one of them? Ma tahaks ka olla selline, ainult. <laughs> no, <all right. laughs> Listen, we all get to where we're going to go. Ei, me kõik jõuame sinna, kuhu me tahame jõuda. When we pray. Kui me palvetame. I've gotten here because I've prayed. Mina olen jõudnud siia tänu sellele, et ma olen palvutanud. The prayer paved the road for me to run on. Ja palve on valmistanud ette selle tee, mille peal ma olen saanud joosta. Prayer paves the road for me to get to the finish line. Palvutamine valmistab ette selle tee, mille peal ma saan joosta, saaks, et jõuda finishiste välja. And so we need to pray for our future. Ja meil on vaja palvetada oma tuleviku suhtes. We can't afford to go into our future without prayer. Me ei saa luvada endal minna oma tuleviku ilma palveta. And in life sometimes you find yourself on bumpy roads. Ja elus sa võid leida ennast vahest konaritel teedel. Sometimes the, uh, you're, you're going to see that some change needs to happen. Ja sa vahest näed, et mingiskune muutus peab toimuma. But listen, it's, it's not going to change. Aga asjad ei muutu. Or it'll change slowly. Või muutuvad väga aeglaselt. Unless we pray. Kui sa ei palveta. We've got to pray. Meil on vaja palvetada. We've got to pray. Meil on vaja palvetada. And, and, and when, when God knows that, 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 that he, ha, he wants us to be somewhere and we are doing our best to follow that course. Ja kui me teame, et Jumal tahab, et me jõuaksime kuskile ja me anname oma parimaid jõuda sinna. The high places when we pray become low. Siis need kohad, mis meie tee peal on nagu hästi kõrged ja rasked, kui me pal- oleme palvetanud, siis muutuvad hästi madalaks. And the low places become high. Ja, ja need madala, liiga madalad augud muutuvad sirjadaks ja tõsed üles. And the crooked places become straight. Ja need konarlikud kohad muutuvad sirgeks. And the bumpy roads become smooth. Ja need küh- kühmlikud kohad muutuvad siledaks. Because we prayed. Sest me oleme palvetanud. And we don't have to go over all this. And... Ja me ei pea minema läbi niimoodi. Slow down because the big one's coming. <laughs> Kuule, võtame oma maa, sest nüüd tuleb küll suur väga kivi siin. But we prayed. Aga me oleme palvetanud, so we could run. selleks me saaksime jousta. We run. Ja me jookseme. I want to run for the Lord. Ma tahan joosta isandale. I want to run my race to win, like Paul said. Ma tahan joosta oma võidu jooksu, selleks et võita, nagu Paulus ütles. I want to get to where God wants me to be. Ma tahan jõuda sinna, kus Jumal tahab, et ma oleks. So what I'm telling you is, don't just accept life of what it is and just put up with all the junk. See, ka mida ma ütlen sulle, on see, et ära lihtsalt lepi sellega, milline su elu on ja, ja milliseks su elu on muutunud. And that's just life. Life just happens. No, elu on selline, elu juhtub. No, you happen. Ei, sina juhtud. Amen. You go take your life. Mina ja võta oma elu. Say this is all going the wrong way, but I'm showing up. Kule, et asjad lähevad küll väga veidralt siil, aga mina tulin kohale nüüd. This is not going like I wanted, but now I'm here. Asjad ei, asjad ei, ei ole läinud nii nagu ma olen tahtnud, aga nüüd ma olen kohal ka. And I'm not alone. Ja ma ei ole üksi. We got this. Me saame, me tuleme toime sellega. We got this. Me saame hakkama sellega. Amen. You show up in life. Sina ilmu elus kohale. You go attack what, what it is that God set before you to run. Ja mine vastu sellele, mine ründa seda, mille, mille, mille vastu Jumal on tannud, et sa läheks. And you can do it by the power of prayer. Ja sa suudad seda läbi palve väe. You do it by the power of prayer. Sa teed seda läbi palve väe. Prayer changes things. Palve muudab asju. Don't think that you're praying just blah, blah, blah. Ära arva, et sinu palve on lihtsalt mingi blah, blah, blah. Don't think that, that you know, just praying a robot prayer is going to help you. Ära arva, et selline mingisune robot palve palvetamine kui te kaitab. You know, the, you know, the, Y'all know the seven second prayer, don't you? Teate küll, mille seitsme sekundi palve on. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, kingdom come, will be done on earth. This is it in heaven, give us this day our daily bread. Forgive us not all the... Right? Meis taavas, kes oled pühitsed olgu sinu nii, sinu nii, tulgub pühitsed tõtsa sõnn ja aamen. This is not the prayer that I'm talking about praying. Ei, ma ei räägi, et palveta seis palvet lihtsalt. Just as fast as I can say it, get done. No, ütle nii ruttu kui suudan ja siis on tehtud. Seven seconds, God, I'm out. Seitse sekundid, oh, tehtud, läki. It's about putting him first. If I got up in the morning and I talked to my wife like that for seven seconds and thought that was good, I'd be like, 
Thank you for making me breakfast. Thank you for taking the dog for a walk. Thank you for all that you do for me. That's all you can say. Sticky tight. That's more than your sticky tight. That's quite a girl to the sky. That is all. Amen. Would she think that we have an awesome relationship? Because when I know Arvaks, it may look super suhe. Well, he thanked me for everything. I guess. Well, that's not in good taste. Life's good. Hello, one little. Now she comes in the door and she wants to talk about this and talk about that. Why don't we talk to you? That's why Uksa Sisse has come on a celest track. He makes a celest track. But Kulaka, we were right since you know. We already had our time, remember? Mainly we only had. Yeah, we only had that seven powerful seconds. Yeah, yeah, that's a very short second. That's how some people treat their Lord. Aga see on viis, kuidas väga palju kohtlevad oma isandate. What are you talking about? I don't pray. I gave you seven seconds. Kule, mis palves sa räägid? Seitse sekundid ja vantsin sulle ju. I said our father. Ma ütlesin meie isa. I was talking to you. Ma rääkisin sinuga ju. Seven seconds. Seitse sekundid. You know what? That might be the title of my next prayer series. Seven seconds. See on tead, et võibolla minu järgmine palve seeda peal kiri. Seitse sekundid. Remind me. Okay. Ma tuleb meelda. But we're to give God our... Best effort. Aga me peaksime Jumalale andma oma parima pingutuse. When you pray, kui sa palvetad, you give your best prayer. Sa anna oma parim palve Jumalale. Well, I prayed my best prayer yesterday. Kuule, aga ma palusin oma parima palve eile. And you're going to pray your best prayer today. Ja tead, ja sa palud oma veel parima palve täna. From your heart with all that you are. Ma südamest kõige ka, mis on sinu sees. Get down on a knee if it helps. Kui sa aitab, siis nende põlvi limaha. And say, God... I'm asking you for this today. Jumal, Jumal, ma usun sinult seda tänasest päevas. In the name of Jesus. Jeesuse nimel. And I trust you. Ja ma usaldan sind. That I will get through this day. Et mina tulen läbi sellest päevast. And day by day by day. Ja päev päeva järel. We're putting him first. Me paneme ta esimesele kohale. We're running our course. Ja jookseme oma võidu jooksu. And we will win. Ja me võidame. You might not already finish today. So we will not have a video yet. So let me know. You might not hold up the trophy by six o'clock tonight. So we will not have to get close. You hold up the trophy and the gas. But your win will come. Aga kui sinu võit tuleb, sinu võit on tee peal. Tuleb see peav, kus sa seisadad käed ühest ja sõtad Jumala ees. Jumal, sina oled minu võit. Sina oled nii ustav. Vaatas kõike seda, mis sa oled teinud minu jaoks. Sina oled mu Jumal. Tänu sulle, Isa. Kõige selles, mis sa oled teinud. Ja nüüd läheme ja saame järgmise võidu. Amen. That's the race that we run. See on see võidu jooks, mida me jooksame. This is the life that we live. See on see elu, mida me elame. And you need to have the power of prayer in your life. Ja sul on vaja palve väge oma elu. I'll end by saying this. Ma lõpetan öeldes seda. John Wesley, a great man of God, started the Methodist Church. John Wesley, üks väga jumala mees, alustas Methodisti koguduse. He said, it seems that God will do nothing on earth. Ütles niimoodi, et vastab, et Jumal ei tee midagi maa peal. Except an answer to somebody's prayer of faith. Peale seda, peale selle, et ta vastab inimeste usupalvetele. It seems that God will do nothing on earth. Paistab, et Jumal ei tee midagi siin maa peal. Unless it's an answer to somebody's prayer of faith. Kui see just ei ole kellegi ustkudais palve vastus. And you might ask, well, pastor, what am I supposed to believe? Ja sa võibolla küsida, et kuule, pastor, mida ma peaksin uskuma siis? What am I supposed to believe about God? Mida ma peaksin Jumalalt uskuma? Well, you believe that... God is true to His word. No, usu Jumalal, et Jumal on ustava oma sõnale. You believe that God will, whatever God promised, that He can do it. Usu seda, et mida iganes Jumal on tõotanud, seda ta ka viit täide. And you believe that whatever God said He will do, He will do it. Ja usu, et mida iganes Jumal on öelnud, et ta teeb, ta ka seda teeb. He doesn't just say it. Ta lihtsalt ei ütle midagi. He'll do it. Vaid ta teeb seda. He just doesn't say that I could be your provider. He says, I am. Ta ei ütle lihtsalt, et ma võin olla sinu varustaja, vaid ütleb, et ma olen. Ta ei ütle, et ma saan olla sinu tervendaja, vaid ütleb, et ma olen. Ma olen sinu võit. Ma olen sinu tarkus. Ma olen sinu tugev määlinnus. I am. Ma olen. What is God to you? Kes on Jumal sinule? Whatever you need him to be. Mis iganes on vaja, et oleks? He said, I am. Ta ütles, et mina olen. I am. Mina olen. And so we go to God. 
Ning me läheme Jumala ette. In prayer. Palves. Knowing he is the great. Teadest, I am. Tema on suur, mina olen. He can do it for you. Ja ta suudab seda sinu jaoks teha. He can get you to the finish line. Ta või viia sin finishi jooneni. He'll be the one to raise your hand. Tema on see, kes paljus nüüd käed üles tõstma. And then we'll go to our knee. Ja siis me langeme põlvili. Because it was for him. Sest see oli tema jaoks. It was because of him. See oli tema tõttu. That we can win. Et me saame üldse võita. Man, start right. Kuule, alusta õigesti. Start right. In prayer. Alusta palvega. Start on the winning path. Alusta sellel võidu teel. And how you start is going to affect how you finish. Ja see viis, kuidas sa alustad, määrab selle, kuidas sa lõpetad. So church, let's pray. Nii et kogudus, palvetame. Let's pray. Amen. Palvetame. Let's be prayers. Oleme palvetajad. Let's be people that put God first. Oleme inimesed, kes panevad Jumala esimesele kohale. Hallelujah. Glory to God. Well, would you stand with me? Aga tõsime, palun koos püsti. We'll pray over you this morning. Me palatame teie pärast. Father, I thank you for your church. I thank you for men and women who know how to pray. I thank you for a church that knows your promises. And we lift those promises to you. We trust you, God, that you will take care of all that we need. That there will be nothing, no harm that can come near us. Because we are in your hands. And in the difficult days, You bring us through. In the tough times, we look to you, Jesus. We look to you. And I thank you, Holy Spirit, for being alive on the inside of each one of us. That you speak to us as we start day by day. And that you give us what we need to get through that day. But Holy Spirit, we ask you to remind us to pray. Aga püha võime täna siin selles, sina ütleb meile, et me paletakseme. Remind us to put the Lord first. Tuleta meile meelde, et me paneksime isand esimesele kohale. Remind us to walk in all that he has for us. Tuleta meile meelde, et me käitsime kõige selles, mis temal on varust pandud nii jaoks. Remind us to give our best effort day by day. Meenuta meile, et me annaksime oma parima pingutuse päev päeva järel. Thank you, Lord, that prayer changes things. Isa, ma tänane, et palve muudab asju. Thank you, that prayer changes us. Täna siin selles, et palve muudab meid. And things get better. Ja asjad saavad paremaks. Thank you, Father, for the better that is yet to come. Dana sin disa selle parema eest mis on tulemas. Thank you for touching the hearts and the lives of each one of us in this place. Dana sin apudut me elus ja me südame etsin paigas. Thank you Lord that we can stand as a as a group. Nii sama dana me saame seista sin grupina. Ja we can pray as a group. Ja me saame paluda grupina. But Lord I thank you that we can stand as individuals. Aga sama dana sin selles me saame ka üksik inimestena seista. And we can pray for ourselves. Ja saame paletada ise enda eest. We lift you up. Ja me tõstame sind üles. We thank you for all that you do for us. Dana sin kõige selles mis sa teeb meie jaoks. Thank you Lord for helping us to win. Dana sin et sina aitab meil võita. Helping us to win. Aitab meil võita. Now we choose to run the victor's race. Nüüd me otsustame joosta seda võite võidu jooksu. Thank you, Lord. Aitäh sul, Isand. Thank you, Lord. Aitäh sul, Isand. Thank you for the victory in Jesus' name. Aitäh sul võidu eest Jeesuse nimel. Amen. 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 God is so good. Jumal on nii hea. Amen. Amen. Don't you ever think that you're in this all by yourself. Aga kunagi mõtle, et sa oled asjadega silmitsi üksinda. We have a savior. Meil on päästja. But he is our helper. Aga on meie abistaja. And he will be with us. Tema on koos meiega. Amen. Amen. So let's just grab his hand at the start of each day. Harme tema käest kinni iga päeva alguses. Say let's go get this. Ütleme, kule lähme ja saame selle päeva ka hakkama nüüd. The first day of the rest of your life. Esimene päev üle jäänud sinu elus. Go get this day. Mine ja saa see päev kätte. Amen. Amen. Amen, amen. Well, I would ask the worship team to come back up this morning. Kõik on põlunud, et ülises tiim tuleks täna siia tagasi. We're just going to pray, or sing one more song together. Me oleme veel ühe laulu koos. Before we go though. Aga enne kui me läheme. I want you to take this time as we as we sing to the Lord. Just let this be your your prayer. Tahan, et sa võtaksid selle aja lihtsalt kui me laulame seda viimase laulu veel Jumalale. Lasse olla sinu palve. Let's just let this be a moment for you and God. Lasse olla see hetk sinu ja Jumala vahel. To just just secure what we've talked about today. Kui sa lihtsalt kinnitad seda, mis sa täna kuulsitsid. That you will leave here today and become that man or that woman of prayer. Et sa lahkutsid paigast ja oled see mees ja naine täis palvet. And that when we do that. 
Ja kui me teeme seda, when we put him in that place, kui me paneme Jumala selles kohta, it's going to help us to start. Right? Mis aitab meil ka alustada õigesti. Amen. Amen. Glory to God. Well, just know that I love you. Ja saab teha seda, mina armastan sind. Know that he loves you. Ja seda, tema armastab sind. Jesus is coming soon. Ja Jeesus tuleb varsti tagasi. So let's go win this race. Lähme ja võidame selle võidu jooks. Let's Amen. do what we can while we can. Ja teeme seda, mida me saame seni kaua, kui me saame seda teha. And it's going to be awesome. Ja siis saab kõik olema väga. Amen. God bless you. Jumala ennist
Kiitos Jumalale, et on annud meile kõike, mida me vajame eluks Jumala kartuseks, nii et läheme ja elame talle just nädalat.